guess we are already live in Facebook. I would request our moderator to start the session. We're live already. Thank you, everyone. Good afternoon and a very warm welcome to our today's event on Empowering Girls in STEM, jointly organized by U.S. Embassy in Dhaka and GenLab. I'm Onupama Niloy Troy, Marie Curie Fellow, working in Spanish National Research Council, will be, your mod will be your moderator for today's session. This event also celebrates International Education Week, which is an opportunity to celebrate the benefits of international education and exchange worldwide. So before starting our program, I would like to request everyone to please uh, mute your microphones. If you want, you can keep your videos on. And if you have any question, you can send your question in through our Zoom or our uh, the Facebook page where we are live. And please mention your name and also which organization you are from. We also like to thank uh, the participations from American Corner in Silet, Ratshahi, uh, Khulna, and Chita and Chittagong. So without further ado, we will go for our event. So today's discussion, as you all know, is a very pertinent and significant one that needs to be taking place not only in Bangladesh, but also all around the world. STEM, as we all know, stands for Science, Technology, Engineering, and Mathematics, is an acronym for fields that holds immense impact for advancement of any society. STEM careers are one of the highly coveted and in-demand careers that are also paving the way for the future. Women being half of the population of the world, as well as in Bangladesh, could be immeasurably important contributor to this field. But unfortunately, this is hardly the case. This gap begins in education, fueled by gender stereotypes, and of course, people expecting expectations regarding women's work. Despite similar achievement, and scores among children of all gender in maths and science, men are overwhelmingly majority of students studying STEM in STEM fields and also pursuing STEM career. And why is that? And how can we address this issue? Today in our discussion, we'll talk about it. And along with familiarizing ourselves with the topic, we'd also go and hear about solutions. And we will answer the questions that you might have and get tips from none other than women who have taken this journey themselves. I'm very privileged to be introducing our today's panelists who come from a diverse STEM related fields and also from diverse STEM uh, divert the uh, different age groups and experiences. So hopefully we'd be able to cover a range of topics. Today here with uh, us, we have Professor Dr. Aparna Isla. She is currently working as country manager for the so South Asia Biosafety Program Bangladesh Office of Agriculture and Food System Institution USA. She is also a professor at Brack University in the D Department of Biotechnology. She has earned her PhD in Jawaharlal Nehru University and worked in International Center for Genetic Engineering and Biotechnology as the first pre-doctoral ICGB fellow from Bangladesh. We also have with us have Sayada Lamim Ahad. She is currently pursuing her PhD at Leiden University. She is studying galaxy evolution. Isn't it interesting? And also we, uh, she has done her BSc in electronic, electrical and electronic engineering from Bangladesh University of in, uh, Engineering and Technology. She has also studied astrophysics uh, with an Erasmus Mundus scholarship. Next, we have with us Tamida Hussein Shimu. She is the AGM of New Initiative at Tech Startup Shahoj. She has done her master's in civil engineering from Texas A&M University as a Fulbrighter under US Department of State. And last but not the least, we have our youngest panelist, Bianca Hassan. She is only 12th grade student at Dhanmudi Tripura, and we are very much uh, glad to have you join here. And she is a part of a team that won the first Global Challenge 2020. She also actively works with the tech com with the tech academy in its recent STEM outreach efforts. So. Uh, and along with the panelists, we also have a special surprise for you. So we have a presentation from Education USA to know more about opportunities of higher education in USA. And we have Mohammed Sohel Iqbal, Director of Education USA Center from US Embassy Dhaka. And we'll hear all these wonderful panelists today. And I'm very glad to be conducting this session personally as a STEM woman myself on a topic which is so close to my heart. And I thank US Embassy, Mr. Sha Mr. Uh, Josh Camp, Shahina Sultana, and Asma Basiapu, and also Team GenLab. 
Jane Lab is a youth-led social enterprise dedicated to creating platform for, for youth to engage in social development process. It primarily focuses on SDG 5, 13, and 16. Now, I think we are going to see a short clip from Jane Lab about today's event. If some, um, if if there is someone who can please play the clip. I think we had a problem with sound, but that's fine. So anyway, so uh, as if as as our program goes uh, now, we are going to invite Cultural Affairs Officer, Mr. Josh Camp, from U.S. Embassy in Dhaka, to deliver uh, the welcome remark for today's event. And I would like to kindly request Mr. Camp to share a few insights about today's discussion with us. Thank you. I'm so happy to join you all today. Thank you so much for joining today's program. Wherever you are in the world, whether here in Bangladesh, the United States, or somewhere else, I hope no matter where you are, you're thinking about the future and what you can bring to the table to build a future that reflects a world that we all want to see, a world where we're able to solve problems and challenges and work together. You know, November is Entrepreneurship Month in the United States. And this week, right now, we're not only celebrating International Education Week, but also Global Entrepreneurship Week. And these two themes fit together so well. When we look at Bangladesh and the dynamic students across Bangladesh who are coming to the United States in record numbers to pursue higher education and graduate study, particularly in the science, technology, engineering, and math fields, we see innovators and creators problem solvers working to shape the future. And what I can tell you is that the United States in Bangladesh and around the world remains committed to cooperating and working with partner organizations like GenLab and young people and students and scientists to build an equitable and fair future. We want nothing more than to see equal numbers of women and men in the classroom, of boys and girls studying together, succeeding together, pursuing higher education, and joining laboratories and workforces together. There is every reason that women and men should be in equal numbers in boardrooms and scientific laboratories. And so gentlemen, especially those of you in this program, be a he for she advocate. As we know, statistically, empirically, there are no intellectual differences between men and women. Achieve the same successes in math and science. And yet we see lower numbers of women in the science fields. 
we, men especially, must make sure that we encourage our sisters and mothers and women in our lives to pursue their dreams and interests. And in the laboratories and in the classrooms, work with our peers, our colleagues, regardless of gender, to ensure success for us all. This COVID pandemic has taught us that normal isn't normal anymore. And that the new status quo means a workforce that must have skills we didn't ever think about before. Reaching talent that we never harnessed before. We're all balancing life and work. We're working where we live. We're caring for parents or children or partners in the same space where we pursue our studies or write our research papers or conduct diplomacy. And so this is forcing us to reimagine and retool and retrain. It's forcing us to reshape our work and study habits. And hopefully it will force us to confront and reform traditional gender roles and the distribution of labor in the household as well. When it comes to science, technology, engineering, and math, young people are the future. You are going to solve the problems that we're facing today with COVID and the problems we face in the future that we cannot predict. I only hope we have more engineers available. And I want engineers with diverse ideas and backgrounds different than my own. I want more ideas at the table, developing creative solutions for the problems we can't even imagine today. So whatever you do, wherever you study, work hard. I hope many of you will consider coming to the United States and joining a record number of Bangladeshi students pursuing graduate degrees and undergraduate degrees at an outstanding university in the United States. Speakers, friends, panelists, I'm so glad that you have taken time out of your day to join us here today. GenLab, thank you for organizing this program. And Eloya, back to you, thank you. Thank you, Mr. Cam, for your wonderful remark. Now, without further ado, we will move on to our second part of our today's discussion. Our panelists are here today. We are going to talk about the discussion of Bangla English. We are going to be comfortable with the discussion of Bangla English. We are going to be comfortable with the discussion of Bangla English. We are going to be comfortable with the discussion of Bangla English. We are going to be comfortable with the discussion of Bangla English. We are going to be comfortable with the discussion of Bangla English. We are going to be comfortable with the discussion of Bangla English. We are going to be comfortable with the discussion of Bangla English. প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আপনারা চাইলে ফেসবুকেও আপনারা কমেন্ট করে আপনাদের প্রশ্ন জানাতে পারেন আমাদের প্যানেলিস্টদের কাছে এবং আমাদের এডুকেশন ইউএস এর ডিরেক্টর সোহাগ ভাইয়ের কাছে এরপর আমরা যখন আলোচনায় চলে যাব তো আমি এখন আমার প্যানেলিস্টদের কাছে এক এক চলে যাব সো আমি যখন একবার আমি একটা ল্যাব দ্য ল্যাব গার্ল একটা বই ছিল যেটা আমি পড়ছিলাম এবং তার লেখিকার সাথে আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছিল সে আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করেছিল যে তুমি তো বাংলাদেশ থেকে এসেছো তুমি কেন স্টেমে এই ক্যারিয়ার নিয়ে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ ফিল করলে সো এই রকম এই প্রশ্নটা তার কাছে খুব ইম্পর্টেন্স ছিল জানার যে কেন মেয়েরা কেন ছেলেরা কেন তারা একটা কেরিয়ারকে ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নেয় আমারও প্রথম প্রশ্ন থাকবে এইটাই যে আমরা যখন কোন একটা সিদ্ধান্ত নেই কোন একটা কাজ করব বলে ঠিক করি তখন অবশ্যই কোন একটা ট্রিগার পয়েন্ট থাকে একটা মুহূর্ত থাকে হয়তো বা কারো উপদেশ থাকে 
তখন আমরা ওই কাজটা করার জন্য অনুপ্রেরণা পাই এবং কাজটা করব বলে ঠিক করে নেই আজকে আমাদের সাথে যারা আছেন সকল স্টেম ওয়ুমেন এবং যারা ইন্সপায়ার টু বি এ স্টেম ওয়ুমেন তাদের কাছে আমি প্রথম প্রশ্ন রাখতে চাই যে আপনাদের জীবনে সেই ট্রিগার পয়েন্ট এবং সেই সময়টা কি ছিল যখন আপনি ডিসিশন নিয়ে ফেললেন যে আপনি স্টেম হিসেব স্টেমেই কাজ করবেন এবং অবশ্যই আরেকটা জিনিস জিনিস সাথে সাথে জানতে চাই সেটা হচ্ছে আসলে কেমন লাগে বিজ্ঞান প্রযুক্তি প্রকৌশল কিংবা গণিতে মেয়ে হিসাবে কাজ করতে হাউ ডাজ ইট ফিল টু বি আ স্টেম ওয়ুমেন যদিও এভাবে বলতে চাই না কিন্তু আমাদের সমাজে যেহেতু ছেলে মেয়ের একটা আমরা এখনো সেই রেশিওটা দেখছি না সেই প্রশ্ন তো যাওয়ার আগে আমি এটা জানতে চাই যে কেমন বোধ করেন একটা প্রিডমেন্টালি মেল জব কেরিয়ারে কাজ করতে নাও আই উইল স্টার্ট উইথ প্রফেসর ডক্টর অপর্ণা ইসলাম যখন শুনছিলাম তোমার কথা তখন একটা জিনিস খুব মনে পড়ল আমরা যখন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে কোন স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস করি কেন তুমি এই সাবজেক্টটা পড়ছো তখন একটা কমন অ্যান্সার হচ্ছে যে মিস আব্বু আম্মু চেয়েছে এবং এটা আজকে যতটা সত্য অনেকখানি এটা আরো বেশি সত্য ছিল যখন আমি পড়াশোনা শুরু করি তো ক্লাস এইট থেকে নাইনে যখন উঠি সায়েন্স পড়বো না আর্টস পড়বো না কমার্স পড়বো ইট ওয়াজ ডিসাইডেড বাই মাই প্যারেন্টস একদম বেসিক সায়েন্স পড়তে হবে তার কারণ হচ্ছে সায়েন্স থেকে তুমি আর্টস কমার্স যে কোনোটাতে যেতে পারো সো ম্যাট্রিক ইন্টারমিডিয়েট এইভাবে কেটে গেছে কিন্তু ইন্টারমিডিয়েটের সময় যখন আমি পড়ছি মিসেস দাস হলি ক্রসে আমার পড়া তো মিসেস দাসের বটানি ক্লাসগুলো কেন জানি একটু মাথায় ঢুকে গেছে হ্যাঁ অনেক বকা খেয়েছি কিন্তু সাবজেক্টটা শেষ পর্যন্ত পছন্দ হয়ে গেছে হাসার বিষয় এটা বাট হ্যাঁ সে তারপরে যখন ইউনিভার্সিটিতে ঢুকতে গেলাম হ্যাঁ আমি সাবজেক্ট পেয়েছিলাম কিন্তু ফার্মেসি কিন্তু আমি পরে কিন্তু হয়েছি বটনেস তার কারণ হচ্ছে ফার্মেসি পড়ার পরে সাথে সাথে যেটা মনে হলো আমার বোন ডাক্তার আমার বাবা হচ্ছে ফার্মাসিস্ট আমার ডিসিশনটা কিন্তু ছিল আব্বুর সাথে ঝগড়া করতে চাই না আমার বোনের সাথেও যেতে চাই না আমি ভাই আস্তে করে সরে যাই কারণ আমার কিন্তু প্রথমে ইচ্ছে ছিল না স্টেমে আসা আমার ইচ্ছে ছিল নাচ করা আমি নাচতে পছন্দ করি আমি ন বছর বয়স থেকে নাচি স্টেজে তো নাচটাকে ছেড়ে দিতে হবে ফার্মাসির মতো একটা ডিম্যান্ডিং সাবজেক্ট করলে এই ধরনের ইয়েটা থেকে যে না থাক তাহলে বোটানিতেই যাই বোটানিতে গেলাম আমার বাবা কষ্ট পেয়েছিলেন কিন্তু একটা জিনিস উনি বলেছিলেন রেজাল্ট ভালো করলে সারা পৃথিবী খোলা তুমি রেজাল্টটা ভালো করো এরপরে পড়তে শুরু করতে করতে যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি খুব ভালো ভালো টিচারদের সুযোগ পেয়েছি যার কারণে শখটা তখন আমার চলে গেল বায়োটেকনোলজি পড়বার এবং তখন আস্তে আস্তে হ্যাঁ আমি এখানেই ক্যারিয়ার বানাবো আন্ডারগ্রাড করলাম মাস্টার্স করলাম পিএইচডি করলাম পোস্ট ডক করলাম ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে বায়োটেকনোলজি প্রোগ্রাম শুরুর সময় থেকে আমি জয়েন করলাম সো আসলে ঢোকাটা আস্তে আস্তে মডুলেটেড হয় কেন তুমি স্টেমে আসবে এটা আমার ক্ষেত্রে এটা মডুলেটেড হয়েছে এবং করেছে শিক্ষকরা শিক্ষকদের একটা বিরাট বড় ভূমিকা সো এ কারণেই আসা আমার এখানে স্টেমে আমার কাছে সেই আমি ম্যাডামের কথা থেকে আমি বলছি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট লাগে কেন এই প্রশ্নটা কারণ আমাদের আশেপাশে অনেক মেয়েরা আছে লর অফ ইয়াং গার্লস যারা আসলে আইডেন্টিফাই করতে পারে না তাদের কলিংটা কিংবা হয়তোবা শুরু করে ফেললে হয়তোবা তারা ভালো বেসে ফেলবে কিংবা হয়তোবা একজন জানে যার নাচও পছন্দ বোটা নিয়েও পছন্দ এখন কোনটা সে চুজ করবে আসলে কি যাবে বোটা নিতে নাকি আমি নাচই করব আপনি আপনারা হচ্ছে আমাদের রোল মডেল আমাদের মেয়েদের রোল মডেল যেটা আমাদের খুব অভাব আমাদের দেশে স্টেম রোল মডেল ইন স্টেম ফর ওমেন সো আপনাদের কাছ থেকে যখন এই সব কথা শুনবে তখন ওরা নিজেদের জিনিসটাও আইডেন্টিফাই করতে পারবে যে আমরাও আসলে এইভাবেই হয়তো বা একদিন স্টেম কে কেয়ার হিসেবে নিতে পারি এরপর আমি চলে যাবো লামি মাপুর কাছে আপনি মিউট আছেন 
আচ্ছা আপুকে আনমিউট করতে হবে লামি মাহাত হ্যাঁ এখন হয়েছে আমি নিজে রিকোয়েস্টটা করতে পারছিলাম না থ্যাংক ইউ আচ্ছা প্রথমেই ধন্যবাদ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ করার জন্য আর স্টেমে আসার আমাকে কি শোনা যাচ্ছে থ্যাংক ইউ সো স্টেমে আসার কারণ হিসেবে আমার ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে স্ট্রং রিজন ছিল সেটা হচ্ছে আমার বাবা মা কারণ তবে এরকম না যে ম্যাম যেটা বললেন যে বাবা মা বলছে স্টেমে পড়ো ওই জন্য স্টেমে পড়ছি আমার ক্ষেত্রে কারণটা একটু ভিন্ন কারণ আমার মা আমি যখন ছোট ছিলাম মা হচ্ছে একটা কলেজের কেমিস্ট্রির প্রভাষক ছিলেন তো আমি যখন খুবই ছোট লাইক চার পাঁচ বছর বয়স তখন থেকে মানুষজন যখন আমার ব্যাপারে বলে লাইক স্মৃতিচারণের মতো ছোটবেলার মানুষজনের সাথে দেখা যে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করতো তুমি কি করো আমি বলতাম আমি কলেজে পড়ি কারণ আমি আমুর সাথে মাঝে মধ্যেই চলে যেতাম তার কলেজে এবং আমার সবচেয়ে আগ্রহের বিষয় ছিল আমুর কেমিস্ট্রি ল্যাবটা আমাকে অবশ্যই কিছু ধরতে দেওয়া হতো না কিন্তু মাঝে মধ্যে আমি যখন স্টুডেন্টদের ডেমনস্ট্রেশন দেখাতো তখন হচ্ছে আমি পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে পারতাম দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি দ্য মোস্ট ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফ্যাসিনেটিং মেমোরি ফ্রম মাই চাইল্ডহুড তো পাশাপাশি যেটা হয়েছে যে ছোটবেলা থেকেই আমার বাবা মা আমাকে পড়াশোনার পাশাপাশি অন্যান্য বই পড়তে খুব আগ্রহী করতে এবং বিশেষ করে বিজ্ঞানীদের জীবনী বা ছোট ছোট বাসায় কিভাবে সায়েন্স এক্সপেরিমেন্টস করা যায় যে কেমিস্ট্রি এক্সপেরিমেন্টস ফিজিক্স এক্সপেরিমেন্টস বা ইলেকট্রনিক্স এক্সপেরিমেন্টস এগুলো একেবারে ছোট থেকেই আমরা মানে আমি বাসায় এগুলো করে বড় হয়েছি দেখা গেল একটা নতুন খেলনা কিনলাম আমার প্রথম কাজ হচ্ছে কয়েকদিনের মধ্যে খেলনাটা ভেঙে ভেতরে কি আছে দেখা তারপরে তো সব শেষ কিন্তু ওই যে ভেতরে যে একটা ইলেকট্রনিক চিপ থাকে সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা ডায়নামো আছে বা এখানে একটা ম্যাগনেট আছে তারপরে মাকে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো বলতো যে হ্যাঁ এখান থেকে আসলে এটার জন্য সাউন্ডটা আসছে এখানে সো দ্যাট ওয়াজ ভেরি ফ্যাসিনেটিং ফর মি তো এই জন্য আমি যে সায়েন্সে ক্যারিয়ার করব সেটা আর এই এইট নাইনে পড়ার সময় বাবা আমাকে বলে দিতে হয়নি আই ওয়াজ অলরেডি সুপার ফ্যাসিনেটেড বাই ইট অ্যান্ড অলসো দ্য আইডিয়া যে বিজ্ঞান কিভাবে আমাদের চেনা জানা জগৎকে আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারে দ্যাট ওয়াজ দ্যাট ওয়াজ ফিলি ফ্যাসিনেটিং তো ক্যারিয়ারের কথা যখন আসে তখন হচ্ছে এইচএসসি পরে আসলে আমাদের সমাজে আরেকটা যেই প্রেশার থাকে বিশেষ করে মেয়েদের জন্য এবং যারা মেয়ে এবং বিজ্ঞানে পড়েছে এবং ভালো ছাত্রী মোটামুটি ভাবে যে তুমি হচ্ছে মেডিকেলে পড়ো ডাক্তার হয়ে যাও এটা খুবই ভালো নিশ্চিত একটা ক্যারিয়ার কোনো ধরনের রিস্কের ব্যাপার নেই ইত্যাদি তো আমার মেডিকেল প্রফেশনের প্রতি খুবই হাই রেসপেক্ট আছে কিন্তু আমার কেন যেন ওই ওই দিকে যেতে ইচ্ছে করতো না আমার কাছে পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়ন এবং ম্যাথমেটিক্স এই সাবজেক্টগুলো বেশি ভালো লাগতো তো আমার ক্ষেত্রে আরেকটা বড় কারণ ছিল যে আমি যখন এইচএসসি পরীক্ষা দিই তার পরপরই আমি বাংলাদেশে আমার আমার আমি যখন বেড়ে উঠছি তখন বাংলাদেশে অলিম্পিয়াড গুলো খুব মানে পপুলার হতে শুরু করে তো আমি এইচএসসির পর পর অ্যাস্ট্রোনমি অলিম্পিয়াডে যোগ দিই বাংলাদেশ থেকে এবং বাংলাদেশ থেকে প্রথম মেয়ে অ্যাস্ট্রোনমি অলিম্পিয়াড পার্টিসিপেন্ট হিসেবে আমি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রো অলিম্পিয়াডে যাই দু হাজার তো সেখানে গিয়েই মোটামুটি আমি ঠিক করে ফেলি যে না আমি আসলে মহাবিশ্বের ব্যাপারেই মনে হয় বেশি জানতে চাই তো এই ক্ষেত্রে ওই যে ছোটবেলার যে ফ্যাসিনেশনটা যে বিজ্ঞান আমাদেরকে কিভাবে সব কিছু কাজ করে সেটার একটা ব্যাখ্যা দেয় এটারই একটা এনকম্পাসমেন্ট বলা যেতে পারে যে কিভাবে অনেক বড় স্কেলে ইউনিভার্স কিভাবে বদলে যাচ্ছে কিভাবে আমরা বিভিন্ন জিনিসকে দেখছি তো সেটাই আমার জন্য আসলে সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণার ব্যাপার ছিল ধন্যবাদ আপনার কথা একটু দূর থেকে আসছে মনে হচ্ছে আপনার হেডফোন ইউজ করছেন কিংবা অন্য কিছু কারণ এখন কি বেটার শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার রুমটা একটু বদ্ধ একটু একা হচ্ছে হতো বাট শোনা যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে কথা আচ্ছা ওকে আমার প্রথমে ক্লাস নাইনে পড়তে যখন সায়েন্সে আসি ওই গল্পটা খুব একটা মানে ফ্যাসিনেটিং কিছু না মানে ছোটবেলা থেকেই আমার ওই অঙ্ক করতে বেশি ভালো লাগতো রাদার দেন ওই বাংলা বা বাংলা সমাজ ধর্ম এই সাবজেক্টগুলো পড়তে একদম ভালো লাগতো না তো ওই অঙ্কের প্রতি নাম্বারের প্রতি একটা ফ্যাসিনেশন এবং ওই প্রথম দিকে থাকা স্টুডেন্টদের একটা মানে চলেই আসে যে ঠিক আছে তারা সায়েন্সই পড়বে সায়েন্স থেকে পড়ে যেটা আপনা ম্যাডাম বললেন যে 
পরে হচ্ছে কমার্স বা আর্টসের কোনো সাবজেক্ট আসতে চাইলে আসাই যায় ওইটা কোনো দ্যাট ওয়াজ এ নো ব্রেনার যে সায়েন্স পড়ব তো দেন এস এস সি পাস করে যখন এইচ এস সিতে গেলাম আই ওয়াজ স্টুডেন্ট অফ হলি প্রসেস ওয়ার্ক তো ইলেভেন টুয়েলভে যখন তখন সবাই ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে যে আইদার কেউ যাবে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে কেউ যাবে মেডিকেলে পড়তে সো দোজ আর দ্য টু অপশন দ্যাট উই হ্যাভ তো তখন আমি ইলেভেনে পড়তে বেসিক্যালি আমি একটা প্রোগ্রাম খুব রিলিজিয়াসলি দেখতাম সেটা হচ্ছে সুপার স্ট্রাকচার একটা ন্যাশনাল জিওগ্রাফি চ্যানেলে একটা প্রোগ্রাম হতো সেখানে একবার একটা বিল্ডিং এর উপর দেয়ার ওয়াজ এ শো আমার এখনো মনে আছে বিল্ডিংটার নাম হচ্ছে পার রিভার টাওয়ার এটা জাপানের একটা খুব ফেমাস একটা বিল্ডিং ওই বিল্ডিং এর কনস্ট্রাকশন নিয়ে একটা খুব ডিটেল একটা এক ঘন্টার একটা শো হয়েছিল দেন ফর সাম রিজন দ্যাট জাস্ট ক্লিকড আমার সাথে অ্যান্ড আই দেন অ্যান্ড দেন ডিসাইডেড যে আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং হব অন্য কোনো চয়েসেই যাব না নট ইট জাস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং আই উড বি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আই উড বি আই উড বিল্ড স্ট্রাকচার্স তো দেন লাকিলি আলটিমেটলি আমি সুযোগ পাই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এই পড়ার যদিও পরবর্তীতে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ না গিয়ে আমি ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এ শিফট করি অ্যান্ড নাও আমি একটা স্টার্ট আপ কোম্পানির সাথে কাজ করছি দ্যাট ইজ আ ভেরি সেপারেট ডিসকাশন হয়তো আজকের অন্য অন্য টপিকে বলবো বাট দিস ওয়াজ মাই ইন্সপিরেশন অ্যাট দ্য বিগিনিং যে একটা শো দেখে আমি ডিসাইড করি যে না আমি স্ট্রাকচারস আমি এমন একটা কিছু বিল্ড করতে চাই যেটা সামনে দাঁড়িয়ে আমি বলতে পারবো যে দিস ইজ মাই ক্রিয়েশন আই ওয়ান্ট আ সি হোয়াট আই বিল্ড আর হোয়াট আই কন্ট্রিবিউটেড অ্যাজ মানে সোসাইটিতে আমি যেই কন্ট্রিবিউশন করছি সেটা আমি চোখের সামনে দেখতে পারবো দ্যাট আই ক্যান বি আ বিল্ডার তো ওখান থেকে এখন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং করতে আসা ওয়ান্ডারফুল আমি নিজে পার্সোনালি সবসময় ইন্সপায়ার্ড হই যখন আমি এরকম কিছু গল্প শুনি কারণ সবার তো একেবারে জিনিয়াস কিংবা একেবারে সেই মানে ইউর একা মোমেন্ট হতে হবে না যে আমি আমি এই করেছি তো আমি এখন সেটাই হব অনেক সময় সহজাত প্রবৃত্তিতে সময়ের সাথে আমরা একটা সময় বুঝতে পারি যে করতে করতে যে আমরা জিনিসটাকে পছন্দ করি জিনিসটাকে কেরিয়ার হিসেবে নিতে চাই এবং মেয়ে হিসাবে যখন আমরা এই পছন্দটুকু করে ফেলি সেই সিদ্ধান্তটুকু নিয়ে ফেলি সেই যত্ন দেখে ফেলি তখন যেন আমাদের বাধা সৃষ্টি না হয় যেমন আপনাদের হয়নি তো এই কথাগুলো তাই অনেক অনুপ্রেরণা তাই আজকে যারা শুনছেন সবাই যেন এই কথাগুলো থেকে অনুপ্রেরণা নেন এবার আমি যাব বিয়াঙ্কার কাছে আই এম ভেরি এক্সাইটেড বিকজ ইউ আর দ্য ইয়াঙ্গেস্ট ইয়ার এন্ড ইউ আর জাস্ট স্টার্টিং দ্য জার্নি নাও তুমি ঠিক করবে যে তুমি কোন স্ট্রিমে যাবে তুমি হয়তো বা অলরেডি নো হোয়াট ইউ আর গোয়িং টু ডু এবং কেন তুমি জানো কিভাবে তুমি জানলে আমি সেটা জানতে চাই First of all thank you so much for to Jen Lab for inviting me to this talk, to this discussion with all the other amazing panelists So আমার ক্ষেত্রে ছোটবেলা থেকে আমার জগৎটা খোলা ছিল আমি যে কোনো জায়গায় এক্সপ্লোর করতে পারি এর জন্য ছোটবেলায় অনেক এক্সপ্লোর করেছি রাইটার অ্যাক্টার এগুলো অ্যাস্ট্রোনমার এগুলো সব আমার মাথার মধ্যে ছিল কিন্তু কখনো কোনো জায়গায় পা বসিয়ে রাখিনি এরপর এক্সপ্লোর করতে থাকি এবং আস্তে আস্তে আমি একটা কিছুতে যাই যার পরে দেখি এখানে হয়তো আমার প্লেস নেই এখানে হয়তো আমার জায়গা নেই এটাতে আমার সেরকম ভাবে ইচ্ছা জাগিনি তো এভাবে আস্তে আস্তে ইট ওয়াজ লাইক আ প্রসেস অফ এলিমিনেশন যে এখানে গেলাম খুব একটা ভালো লাগছে না বা খুব একটা সেই সেই স্যাটিসফ্যাকশনটা আসছিল না এরপর সায়েন্সে আসি সায়েন্সেও আমার ফিজিক্স এবং ম্যাথ গণিত বা পদার্থবিজ্ঞান এগুলোর মধ্যে আমার ফ্যাসিনেশন আরও জাগতে থাকে তা বলতে চাই আমার এক্সপোজারটা ছিল ছোটবেলা থেকে আমার বাবা একজন পদার্থবিজ্ঞানের প্রফেসর তার কাছ থেকে আমি নানান ধরনের জিনিস শিখি আর তার সঙ্গে নানান ধরনের কথোপকথন হয় গাড়িতে বা ডেন্টিস্টের কাছে আমরা যখন যাই ওয়েটিং রুমে এগুলো নানান জিনিস নিয়ে আমরা সায়েন্স নিয়ে কথা বলি তো এগুলো থেকে আসলে অনুপ্রেরণা জাগতে থাকে এবং ছোটবেলায় দ্য বিগ ব্যাং থিওরি যেরকম একটা শো ছিল ওখানে যে জোক ক্যাচ করার জন্য সায়েন্সের নলেজ দরকার ছিল সেগুলো আমি বুঝতে পারি এবং ওগুলো থেকেও ইন্টারেস্ট অনেক জাগে তারপর পপুলার সায়েন্স এর বই যখন পড়া শুরু করি ফর এক্সাম্পল দি ইনফিনিট পাওয়ার্স অফ ক্যালকুলাস সেখানে দেখাচ্ছে ক্যালকুলাস কিভাবে জন্মায় আর কি মিডিস কিভাবে অঙ্ক কষে কষে 
প্রুফ বাই এক্সহস্টশন যেটা বলে সেভাবে করে সে পাই এর ভ্যালু বের করতে পারে একটা ইনফিনিট নাম্বার একটা রেশনাল নাম্বার তো এইভাবে আমার এটা এগুলোর প্রতি আকর্ষণ জাগতে থাকে এন্ড মানে বিজ্ঞান বিজ্ঞান কতটা শক্তিশালী যে প্রকৃতির যে রহস্য সেগুলোকে আমরা জানতে পারি is it to become a member of the science society got to lucrative at a bishoy so a science society at a member the member ba ongsho science society ongsho hisebe ta jayga kore nao seta khub ekta boro power ha har ki interrupt korla or you are যারা দেখছেন তাদের এবং তারপরে অবশ্যই আমাদের একটা ইউএস এডুকেশন ইউএস এ থেকে আমাদের একটা প্রেজেন্টেশন আছে যেখানে আপনারা আরো জানতে পারবেন কিভাবে ইউএস এ তে আপনার পড়াশোনা করতে যেতে পারেন সেটাও আমাদের একটা ছোট সারপ্রাইজ বাট বিয়াঙ্কা যেমন বলল এবং আমাদের আজকের প্রোগ্রামের একটা বিশেষ ব্যাপার হচ্ছে নর্মালি আমরা সেটা দেখি না সেখানে এখানে আমাদের বেশ একটা বিভিন্ন স্ট্রিমের মানুষ আছে সায়েন্সের এবং বিভিন্ন এইজ গ্রুপের মানুষ আছে সো আমি এই প্রশ্নটা না করেই পারবো না জাস্ট জানার জন্য এবং সকলকে জানানোর জন্য আমরা জানি যে আমরা এখানে যারা আছি তারা সবাই বেশ প্রিভিলেজ এবং আমরা একটা জায়গায় যেতে পেরেছি ফর আওয়ার প্রিভিলেজ বাট আমাদের এটা ভুলে গেলে চলবে না আমাদের আশেপাশে যখন আমরা এগিয়েছি সবাইকে নিয়ে আগাতে হবে যে কোনো আর্থ সামাজিক অবস্থা যে কোনো অঞ্চল যে কোনো যে কোনো শ্রেণীর মানুষ মানুষেরাই মেয়েরা যেন স্টেম কে কেরিয়ার হিসেবে নিতে পারে সেটা আমাদের সেটা সেদিকে আমাদের এগিয়ে এগিয়ে যেতে হবে আসলে সেটাই আসলে আমাদের মূল লক্ষ্য তো সেই জিনিসগুলো জানার জন্য আমি একটু ম্যাডাম আর বিয়াঙ্কা দুজনের সাথে একটা মনে করি একটা কম্পিটিভ আলোচনা করি ম্যাডাম যেহেতু অলরেডি এক দশকের বেশি আমি যাই না আমি জানি ম্যাডাম ম্যাডাম আমার চেয়ে বিশ বছরের আগে পাশ করেছে সেটা বলেই ফেললাম সরি তো ম্যাডাম যে ম্যাডাম বিশ বছর আগের ম্যাডামের যে যাত্রা ম্যাডাম যখন ঠিক করলেন যে আপনি স্টেমে আসবেন এবং আপনার সহপাঠীরা যারা পারলো না আপনার আশেপাশে হয়তো বা আপনার কাজিন কিংবা অনেকেই হয়তো বা যারা মেয়েরা যারা পারলো না আপনি পেরেছেন তারা কেন পারলো না আপনার কি মনে হয় এবং তখনকার সময় কি ধরনের চ্যালেঞ্জ এগুলো ছিল আর বিয়াঙ্কার কাছে জানতে চাবো বিয়াঙ্কা নাও দা ওয়ার্ল্ড ইজ ওপেন ফর ইউ সো তুমি অনেক কিছু চুজ করতে পারো বাট তারপরেও কি তোমার মনে হয় যে এখনো মেয়েরা অনেক জায়গায় পারছে না চুজ করতে তাদের স্বপ্নের ক্যারিয়ার দিকে যেতে পারছে না অনেক ধরনের বাধা আছে আজকে টু থাউজেন্ড সমাজে এই দুটো জিনিসই ম্যাডাম বলবে প্রথমে তারপর বিয়াঙ্কার কাছে জানতে চাবো ধন্যবাদ ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন যেটা আগেও বলেছি যে আমি খুব প্রিভিলেজ ফ্যামিলি থেকে এসছি কারণ আমি নেচেছি তার মানে চিন্তা করো আমার ফ্যামিলি কতখানি প্রোগ্রেসিভ আমি কি মুসলমান ঘরের মেয়ে আমার নামের আগে একটা সৈয়দও আছে সো বুঝতে পারছো বেশ প্রোগ্রেসিভ ফ্যামিলি থেকে আসা সো আমি যখন সায়েন্সে যেতে আমাকে যখন সায়েন্স চুজ করতে বলেছে আমি সায়েন্সের কোন সাবজেক্টটা নেব সেটা আমি চুজ করতে পেরেছি এবং আমাকে ওই স্বাধীনতা দিয়েছে যে তুমি সায়েন্স যেহেতু পড়ছো মা তুমি তোমার যে সাবজেক্ট পছন্দ করছো সেটা পড়ো আমাদের কোনো আপত্তি নেই ভালো রেজাল্ট করো এবং আমি তার সাথে শর্ত জুড়ে দিয়েছি যে বাবা কিন্তু নাচটাও কন্টিনিউ করবো এবং ইন্টারেস্টিংলি আমি কিন্তু পিএইচডির সময় পিএইচডি যখন করছি তখনও স্টেজ পারফরমেন্স করছি তো বাধা জিনিস সেটা আসলে বুঝবার অত সুযোগ হয়নি তবে এটুকুন বুঝি যে তুমি যখন কিছু ঠিক করবে একদম গাঁট বেঁধে নেবে পরিশ্রম করবে আর মানুষকে হ্যাঁ আমার কি কষ্ট হয়নি ফার্মেসি থেকে বোটানিতে নিজেকে শিফট করতে আমাকে বাসায় অনেক বলতে হয়েছে অনেক যুক্তি দেখাতে হয়েছে যুক্তি দেখাতে হয় তবে যদি বাসার বাবা আমাদের তো এখনো মেল ডমিনেটেড ফ্যামিলি সিস্টেম হ্যাঁ যদি কোনোভাবে বাবা সাপোর্টিভ হয় এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে কিন্তু বাবা বেশ অনেকটা সাপোর্টিভ হয়ও 
তাহলে কিন্তু স্বপ্ন দেখা এবং তা বাস্তবায়ন করা খুব সহজ একটু সাপোর্টিভ ফ্যামিলি ব্যাক মানে ফ্যামিলি না হলে তুমি যাই স্বপ্ন দেখো না কেন সে স্বপ্নেই থেকে গেল কিন্তু যদি সুযোগ হয় স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার যদি সেই সাপোর্টটা বাসায় থাকে তাহলে কাজ করতে হবে অসম্ভব বাধা আসবে বাধা প্রত্যেকের জীবনে আসে পুরুষদের জীবনেও নিশ্চয়ই আসবে কিন্তু প্রবলেম সলভিং একটা বড় ব্যাপার আমরা যারা পিএইচডি করি আমরা কিন্তু বলি আমরা ওই সাবজেক্টে পিএইচডি করেছি যত না তার চেয়ে বেশি করছি প্রবলেম সলভিং শিখছি আর আমি পার্সোনালি মনে করি মেয়েরা অনেক বেশি সিনসিয়ার আমার একটা ল্যাব আছে প্ল্যান বায়োটেক ল্যাব এই ল্যাবে স্টুডেন্ট দেখলে দেখা যাবে আমার একজনের বেশি কখনো ছেলের রাখা হয় না সবসময় মেয়ে মেয়েরা খুব সিস্টেমেটিক ডিসিপ্লিন কাজ করে আমি মেয়েদেরকে প্যাম্পার করছি না কিন্তু আসলে তাই কারণ তার কি একটা নির্দিষ্ট টাইম আছে যে টাইমের পরে তাকে বাড়ি যেতে হবে বাড়ি যে বাড়ির কাজগুলো করতে হবে সো ও প্রথম থেকেই খুব ডিসিপ্লিন হয় ফোকাসড হয় সো একটা মেয়ে যদি একটু বাসা থেকে সাহায্য পায় তাহলে এই কাজটা ওর যে ও যে ওর যে তীব্র এনার্জি সেটাকে সে কাজে লাগাতে পারে আমার মাস্টার্স এর লাইফে আমার সুপারভাইজার বলেন যে আমি রাত তিন রাত্রিবেলা নটা পর্যন্ত আমি ইউনিভার্সিটিতে কাজ করতাম বাসা থেকে দিয়েছে বলেই তো কাজ করতে পেরেছি এবং ইউনিভার্সিটিতেও আমার সুপারভাইজার সেই সাপোর্টটা দিয়েছে বলেই তো কাজ করতে পেরেছি সো চ্যালেঞ্জ আছে রাত নটা পর্যন্ত কাজিন হলে ভূত ঘরে ওই সময় কাজ করা এবং যেটা বলেছ বিশ বছর আগের কাহিনী মানে আমি নাইনটি সিক্সে আমার মাস্টার্স শুরু করেছি নাইনটি সিক্স এর এন্ডে হ্যাঁ সো ওই সময় কজন মানুষ ছিল কার্জন হলে কিন্তু সাপোর্টটা ছিল ঠিক আছে তো নিষ্ঠার সাথে কাজ করলে চ্যালেঞ্জগুলোকে করা যায় তবে হ্যাঁ তুমি তো তার আগে কনভিন্স করতে হবে সেটার জন্য তোমার মাথায় জিনিসটাকে ক্লিয়ার করতে হবে ঝগড়া করে না যুক্তি দিয়ে ধন্যবাদ ম্যাডাম আপনার কথার মধ্য দিয়ে আমরা আসলে সামাজিক কিছু পারিবারিক কিছু বাধা কিংবা আমাদের চারপাশে মেয়েদের যে সিকিউরিটির কথাটা বললেন সেরকম অনেক কিছু বিষয় উঠে এসেছে এখন আমি বিয়াঙ্কার কাছেও সেম প্রশ্ন করতে চাই তোমার আপনার কি মনে হয় এখন কি বাধা এখনকার আসলে কি বাধা আছে নাকি নেই আসলে বাধা আছে মেয়েদেরকে নানান জায়গা থেকে বঞ্চিত করা হয় প্রথম বাধাটা হচ্ছে নিজের বাধা যে সে আসলে এরকম কিছুতে যেতে চায় কিনা বা সে নিজেকে আহ এই জায়গায় নিয়ে যেতে চায় কিনা সে তার ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স যদি থাকে যে স্টেপের মতো একটা জায়গায় করতে চাই তারপর আসে হলো নিজের পরিবার থেকে বাধা আসে এরপরে আসে হচ্ছে ইনস্টিটিউশন থেকে বাধা বা সমাজ থেকে বাধা আসে এগুলো নানান ধরনের বাধা পেরিয়ে যাওয়ার পর একটা স্টেমে তার নাম করে দিতে পারে ঢাকায় হয়তো সব জায়গায় সব জায়গায় হয়তো এখন বাধা নেই কিন্তু অনেক জায়গায় এখনো আছে যে মেয়েরা বাধা সেই বাধাটা অনুভব করতে পারে তো প্রথমটা হলো এক্সপোজার একটা রিসার্চ স্টাডি দেখিয়েছে যে মেয়েরা কিন্তু বাংলাদেশি যে মেয়েরা স্টেম এর প্রতি বিজ্ঞান প্রযুক্তি গণিত এগুলোর প্রতি এগুলোর প্রতি ইচ্ছুক এগুলো নিয়ে জানতে চায় কিন্তু সেই ইনস্টিটিউশনের মধ্যে সেই সুযোগ সুবিধা গুলো থাকে না হয়তো শিক্ষক থাকে না বা অন্যান্য যে সুযোগ সুবিধা সেগুলো থাকে না ভালো হয়তো শিক্ষক নেই বা নানান ধরনের সমস্যা আছে তো তাদেরকে এক্সপোজারটা দেওয়া তাদেরকে জানানো যে এই এই বিষয়গুলো আছে এই বিষয়গুলো নিয়ে পড়াশোনা করার যে জায়গা করে দেওয়া সেটাও কিন্তু দেখিয়ে দিতে হবে সেই জায়গাটা you know you have to pave the way for them as well as much as you do to the boys the poribar theke to badha nanan dhorone thake organize the ma'am je bhabe bollen je baire dirgho samoy dhore kaj kora ba stem je porte chai ei ei eta bola ta eta shotti jukti niye bolte hoy 
স্টেমে যে এরকম না যে স্টেমে চাকরি পাওয়া যায় না বা এগুলো মেয়েদের জন্য না এ ধরনের জিনিস খুব ডিসকারেজ করে তো এভাবে আমাদের সামাজিক মানসিকতা পরিবর্তন আনতে হবে যে আমরা যে মেয়েদেরকে নিয়ে যে সব ওয়ার্কশপ করে এগুলো আসলে পুরো সমাজের জন্য বাবা মা দাদা দাদি নানা নানু এবং কোম্পানিতে ইনস্টিটিউশনে যারা কাজ করছেন তাদের জন্য এটা ওয়ার্কশপ করা উচিত যেখানে মানে মেন অ্যান্ড উমেন দুজনকে ইকুয়াল ফুটিং এ আনা যায় তাদের জন্য সমান সুযোগ সুবিধা গড়ে তোলা যায় তো এগুলো নিয়ে আমাদের আরো কাজ করতে হবে এইগুলো নিয়ে আরো কাজ বাকি আছে পড়াশোনা করেছেন এখন উনি অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে রিসার্চ করছেন করছেন অন দা টপিক অফ গ্যালাক্সি ইভলিউশন ইফ আই এম নট রং সো উইচ ইজ ওয়ান্ডারফুল ভেরি বলতেই মুখ ভরা একটা কথা যে গ্যালাক্সি ইভলিউশন নিয়ে পড়াশোনা করছেন আপনার কাছে যে আমার প্রশ্নটা থাকবে সেটা আপনি তো একটা বড় জার্নি পার করেছেন এবং এখন পিএইচডি গবেষণা করছেন এই যে আপনার কেরিয়ার স্ট্রিম একটু পরিবর্তন করা একটা নতুন দিকে যাওয়া এই যে আপনি একটা বড় একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন এবং দের আর লট অফ গার্লস আউট দেয়ার হু ডেয়ার টু টেক এ ডিফারেন্ট ক্যারিয়ার তারা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয় যেটা অলরেডি হালকা হালকা একটু আমরা বিয়াঙ্কার কথাতেও পেয়েছি ম্যাডামের কথা থেকেও পেয়েছি তো আপনি আপনার কেরিয়ার থেকে আপনার জীবন থেকে আমাদের একটু যদি বলেন যে আপনি কি কি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন এই জার্নিতে এবং কিভাবে আপনি সেই প্রতিবন্ধকতা গুলো অতিক্রা অতিক্রম করার চেষ্টা করেছেন এবং সাকসেসফুলি করেছেন সেটা জানতে চাচ্ছি ধন্যবাদ তো যেটা বলেছেন আপু যে আসলে সুইচিং যে ব্যাপারটা যে তরিত প্রকৌশলী থেকে আমি যে জ্যোতির্বিজ্ঞানে চলে আসলাম এই যে সুইচিংটা এখানে প্রতিবন্ধকতা অনেক ছিল তবে আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় এই প্রতিবন্ধকতা কথাটা একই ধরনের ছিল সেটা হচ্ছে কনভিনসিং তো প্রথম কনভিনসিংটা ছিল যে টু কনভিনস মাই সেলফ দ্যাট আই ক্যান ডু দিস সেকেন্ড ইয়েটা ছিল যে আমার পরিবার এবং মানে আমার কাছের মানুষজনকে বোঝানো যে আসলে আমি আসলে বিপথে যাচ্ছি না আমি আমার একটা পথ আছে আমার মাথায় আমি সেদিকে যাচ্ছি তারপরে কনভিনসিংটা ছিল যে আমার একাডেমিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বোঝানো যে আমি যখন বুয়েটের প্রফেসরদের কাছ থেকে যেহেতু অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসের একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জায়গা হচ্ছে আমার রেকমেন্ডেশন লেটার প্রয়োজন তো আমার প্রফেসরদেরকে বোঝানো যে আমি আসলেই খুবই একটা ক্লিয়ার ইন্টেনশন থেকে এই জায়গাটাতে যেতে চাচ্ছি শুধুমাত্র মন চাইলো করে ফেলাম এরকম থেকে না অ্যান্ড টু কনভিন্স দেন দ্যাট আই ক্যান ডু দিস আমাকে রেকমেন্ড করলে তারাও বিপদে পড়বেন না সামনে এবং যেই প্রতিষ্ঠানে আমি যেতে চাই সেখানে কনভিন্স করা তো ওই যে আমার মনে হয় স্টেম ক্যারিয়ারের শুধু রিসার্চে আসে না স্টেম ক্যারিয়ারে ইন জেনারেল এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট যে টু নেগোসিয়েট টু লার্ন হাউ টু নেগোসিয়েট ইট ক্যান বি উইথ ইউর সেলফ অ্যান্ড ইট ক্যান বি উইথ আদার্স এবং আমার সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল যেটা সেটা হচ্ছে আমি বলবো দ্যাট আই এডুকেটেড মাই সেলফ এবং এটা আমার মনে হয় ওই যে যেটা বলে যে সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত এটা শুধুমাত্র একাডেমিক শিক্ষার ব্যাপারে না ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি যখন একটা জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি যে কেউ যে কোনো বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে যদি যেতে চায় তাকে আগে তার অবস্থানটা বুঝতে হবে যে আচ্ছা আমার কাছে কি কি স্কিল আছে আমি যেই জায়গাটাতে যেতে যাচ্ছি সেখানে গিয়ে আমি আসলে কি করতে চাই আমার যে স্কিল আছে ওই জায়গাটা যেখানে যেতে চাচ্ছি সেখানে কি স্কিলগুলো প্রয়োজন এবং হোয়াট ক্যান আই ডু টু ব্রিজ দিস ক্যাপ বিটুইন দিস টু সেটস অফ স্কিলস তো এই জিনিসগুলো জানা এখন আগের থেকে অনেক বেশি সহজ যেমন অপর্ণা ম্যাম যেখানে বলেছেন যে এখন থেকে বিশ বছর আগে খুব সহজ একটা উদাহরণ যে ইন্টারনেটের দৌরাত্ম তখন হয়তো গবেষণা মানেই হচ্ছে লাইব্রেরিতে গিয়ে বসে থাকতে হবে দিন রাত পড়াশোনা করতে হবে এছাড়া আসলে কোনো উপায় ছিল না 
এখনো দিনরাত পড়াশোনা ছাড়া আসলে উপায় খুব কম তবে আমরা আমাদের কাছে তথ্যের যোগানটা অনেক বেশি এবং চাইলেই ইটস ওয়ান আর টু ক্লিক ইন গুগল তো আমি যেটা বলবো যে এখনকার জেনারেশনের জন্য সাবজেক্ট সুইচিং এর এটা সবচাইতে বড় ইম্পর্টেন্ট টুল এবং ওই যে কনভিনসিং এর যেটা ব্যাপার বললাম কনভিনসিং এর সেটা হচ্ছে যে আমার মনে হয় আমাদের দেশে মানে বাংলাদেশে আসলে তো প্রচুর মানুষ আমাদের দেশে এত কম্পিটিশন সব কিছুতে যে আমাদের এই জন্য মনে হয় যে পৃথিবীটা খুব লিমিটেড একটা জায়গা এখানে একটা জিনিস একবার শুরু করলে আমার ওটাতেই লেগে থাকতে হবে কিন্তু আসলে পৃথিবীটা অনেক বড় এবং একটু করে যদি আমরা আন্তর্জাতিক কমিউনিটির দিকে তাকাতে চেষ্টা করি ওই যে যেটা বললাম যে ইন্টারনেটের দৌরাত্ম এখন এটা খুবই সম্ভব আমরা দেখবো সাবজেক্ট সুইচিংটা আসলে শুধু যে সম্ভব তা না এটা আসলে একটা ইনোভিটেবিলিটি কারণ বয়সের সাথে সাথে আমাদের ম্যাচুরিটি বাড়বে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং বাড়বে হয়তো আমরা কি নিয়ে কেয়ার করি সেই বিষয়টাও হয়তো কিছুটা বদলে যাবে আমি হয়তো এখন মহাবিশ্ব নিয়ে চিন্তা করছি একসময় হয়তো আমার পরিবেশের নিয়ে আমার যে আগ্রহটা সেদিকে আমি চলে যাব তো আমি শুধু পিএইচডি করছি বা গত ছয় সাত বছর ধরে আমি এই বিষয়ে কাজ করছি দেখে মানে এনা যে আমার জীবনটা এখানে আটকে থাকবে তো ওই জায়গা থেকে আমাদের নিজেকে পুশ করার ব্যাপারটা আসবে এবং পাশাপাশি to to educate yourself karon je kono bishoy switch korar shomoy sorry etai amar mone hoy last point ebong amar kache mone eta khub important point seta hocche ami engineering e porechi to amake jokhon keu bolto je tumi physics e chole jabe astronomy te chole jabe tomar to ashole physics er kono course kora nei ba tumi to oi bishoye tomar background study nei to first of all ami online e ekhon prochur course kora jay ebong ami এর মধ্যে আমি অলরেডি দশ পনেরোটা কোর্স কমপ্লিট করেছি আমাকে বলতে পারবে না যে আমি এটা করিনি ফ্রম দেয়ার কেম আ সেন্স অফ কনফিডেন্স আর একটা ছিল যে যে কোনো স্টেম বেসড সাবজেক্টে পড়লে আসলে আমাদের কিছু জেনারেল স্কিলস এর তৈরি হয় যেমন ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং অ্যানালিটিক্যাল থিঙ্কিং প্রবলেম সলভিং তারপরে হচ্ছে একটা সমস্যা নিয়ে লেগে থাকার যে টেন্ডেন্সিটা এগুলো একেবারে আমার মনে হয় সমস্ত ফিল্ডেই থাকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্কিলস দ্যাট হেল্পস আস টু নেগোসিয়েট আওয়ার ক্রেডিবিলিটি উইথ আদার্স যখন আমরা একাডেমিক্যালি আমাদের অবস্থানটাকে জানাতে চাই তো ওই যে যেটা বললাম যে কনভিন্স ইউর সেলফ ফার্স্ট যে আমি আসলে কোথায় যেতে চাই এডুকেট ইউর সেলফ টু নো ওয়ার ইউ স্ট্যান্ড ওয়ার ইউ ওয়ান্ট টু গো অ্যান্ড ইয়া দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ইউর দেয়ার ইস নো লিমিটেশন very important and wonderful suggestions that we got from lam mapu so obviously jara ajke dekhchen mera jara the young women and girls tader obosshoi nijeder ke educate korte hobe prothome and there is no limit to your dream of course tar pore apna you can go ahead and convince other so er pore ami chole jabo tahmida hussein shimur kache shimu shimu ekhon ekta tech company te karmorato achen as we all heard from her so আপনি একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এবং এখন একটা টেক কোম্পানিতে কাজ করছেন এখানে আপনার দুইটা একটা টেইল কোয়েশ্চেন থাকবে দুই ধাপে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশে তো খুব বেশি মেয়েদের দেখা যায় না যারা টেক কোম্পানিতে এই জিএম হিসাবে কর্মরত আছেন ইউ আর এন এক্সেপশন অ্যান্ড ইউ হ্যাভ বিন দেয়ার ইউ আর ইউ আর অলরেডি দেয়ার সো আমি যদি বলি আপনি একজন সুবিধা প্রাপ্ত অবস্থানে আছেন সেটা হচ্ছে এখন আপনার কাছে সামর্থ্য আছে ক্ষমতা আছে যে আপনি আরো মেয়েদেরকে হয়তোবা পোটেন্সিয়ালি পোটেন্সিয়াল এমপ্লয়ার হতে হতে যাচ্ছেন হয়তোবা তখন আপনি আরো মেয়েদেরকে আপনি সুযোগ দিতে পারবেন এবং আপনার কোম্পানিতে হোক আর যে কোনো জায়গায় হোক মেয়েরা কিভাবে তাদের স্কিল গুলোকে ডেভেলপ করে পুরুষদের সাথে কম্পিটিশন হোক আর যাই হোক নিজেদের ক্ষমতা যেন শুধু লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে না মেধা দিয়ে নিজেদের ক্ষমতা প্রুভ করতে পারে এবং যেহেতু এই জার্নিটা আপনি নিজে নিজে অলরেডি পার করে এসেছেন আপনি নিজের অভিজ্ঞতা এবং আপনি আগামীতে মেয়েদের কি কি সাজেশন দেবেন যে কিভাবে মেয়েরা আপনার জায়গায় আসতে পারে এবং আপনার জায়গা পর্যন্ত আসতে আপনার কি কি আবার প্রতিকল প্রতিকলতা কিংবা কি কি সাপোর্ট আপনি পেয়েছেন দুটো জানতে চাই আমি বলবো যে পার্সোনালি আমি বেশ অনেকটাই প্রিভিলেজ ছিলাম আমার বোন যতটা আর কি আমরা দুটোই বোন তো বাসা থেকে আমার বোনকে যতটা ফোর্স করা হয়েছে বাবা মানে অলমোস্ট তাকে জোর করে ডাক্তারি পড়িয়েছে তো আমার ক্ষেত্রে আসলে আই থিঙ্ক ওই ফাইভটা একটু তো লুজ এন্ড ছিল যে ঠিক আছে ছোট মানুষ হয়তো এই কারণে আমাকে ছাড় দিয়েছে যে যেটা করতে চাও পড়ো 
আর আমার মধ্যে যেটা ছিল ছোটবেলা থেকে আমি খুব জেদি টাইপের আমি একটা কিছু যখন বলবো যে আমি করব ওটা আমি করব ওটার শেষ দেখে আমি তবে ছাড়বো তো এইটা একটা জিনিস ছিল যে আমি যেই চ্যালেঞ্জেস গুলো নিয়েছি আই হ্যাভ হ্যাড আ ভেরি ডাইভার্স ক্যারিয়ার সো ফার আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাচেলার্স করেছি ঠিক তারপর আমি পড়িয়েছি আড়াই বছর একটা ইউনিভার্সিটিতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়েছি কিন্তু সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ালেও আমি বেসিক্যালি চারটা ডিপার্টমেন্টের সাথে আমি ডটেড ক্লাস নিতাম আমি পড়াতাম বেসিক্যালি ম্যাথল্যাব এবং কম্পিউটার সায়েন্সের সি প্লাস প্লাস পড়াতাম কারণ ওই দুটো টপিকে তখন মানে মানে দিস ওয়াজ এ সারকমস্টেন্সিয়াল ব্যাপার আমার জন্য সুযোগ বলতে পারবো যে তখন ওই কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে যে টিচার যা ছিল জুনিয়র লেকচারার সেখানে একটা শর্টেজ ছিল সো আমার ডিপার্টমেন্ট থেকে আমি সাবজেক্টগুলোতে সফট মোরিয়ারে বেশ ভালো করেছিলাম সো আমার যে সিনিয়র প্রফেসর ছিলেন উনি বলেছেন ঠিক আছে তুমি তাহলে এটা পড়ানোর জন্য একটা ভালো রিসোর্স হতে পারো তো আমি চারটা ডিপার্টমেন্টে বেসিক্যালি আড়াই বছর অনেক মানে যতগুলো ক্লাসে নিয়েছি সবই কিন্তু নিয়েছি আমি কম্পিউটার সায়েন্সের উপর কম্পিউটার মানে ম্যাথল্যাব পড়িয়েছি আর সি প্লাস প্লাস পড়িয়েছি আর নিউমেরিক্যাল অ্যানালিসিস পড়িয়েছি যেটা অনেকটাই কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং একদম কোর ইঞ্জিনিয়ারিং না ওটা হচ্ছে সফটমোর ইয়ারে মানে সেকেন্ড ইয়ারে পড়তে সব ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টদের মোটামুটি পড়া লাগে তো ওই যে যে টপিকগুলো বেসিক্যালি আমাদের সবারই লাগে যে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং প্রবলেম সলভিং স্কিলস কোনো একটা প্রবলেম যখন আপনাকে দেওয়া হবে সেটার একদম ভিতরে ঢুকে যাওয়া এবং সেটাকে মানে না শেষ দেখে মানে একটা কি একটা প্রবলেম কিন্তু লুপে চলে রাইট তো সেই লুপটা ক্লোজ না করে না বের হওয়া তো আমার ছোটবেলা থেকে আরেকটা জিনিস আমি যেটা নিজের মধ্যে মানে আমি নিজেই ওটাকে সেলফ প্র্যাকটিস করে গ্রো করেছি সেটা হচ্ছে আই হ্যাভ দিস ফ্যাসিনেশন টুয়ার্ডস প্রসেসেস তো আই লাভ প্রসেসেস আমার যে কোনো প্রসেস আমার খুব ভালো লাগে তো আমি যখন আমার মানে একাডেমিক ক্যারিয়ারেও ছিলাম তখন আমার যে কোনো কিছু প্রসেস স্টুডেন্টদেরকে বোঝাতে ভালো লাগতো তারপর আমি ওখান থেকে আমার মাস্টার্স করতে যাই মাস্টার্সের পরে আমি বেসিক্যালি একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে একটা টেকনিক্যাল লাইনে একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে একটা কনসালটেন্সি ফার্ম এইচ ডি আর ইন কর্পোরেটেড ওদের সাথে আর দেড় বছর কিন্তু চাকরিও করেছি দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি টেকনিক্যাল রোল তো আমি পড়িয়েছি তারপর আমি মাস্টার্স করেছি মাস্টার্সে রিসার্চ করেছি অনেক পেপার পাবলিশ করেছি তারপর আমি একটা খুব টেকনিক্যাল লাইনে কনসালটেন্সি কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেছি ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্ট এখন আমি একটা টেক কোম্পানিতে আছি তো আমার ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমি কখনো চ্যালেঞ্জ নিতে পিছপা হইনি তো আমার এই মানে এইটা থেকে আমি বলতে চাই যে যারা মেয়েরা আমরা নতুন আসতে চাই এই ফিল্ডগুলোতে স্টেম রিলেটেড যে কোনো ক্যারিয়ারে বা আমি বলবো ওভারঅল বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যে আমাদের যে কোনো ফিল্ডে কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জেস এজ এ গার্ল কেন কারণ হচ্ছে আমরা যেভাবে ছোটবেলা থেকে বড় হই আমাদেরকে শেখানো হয় যে লজ্জা পাওয়াটা আমাদের একটা স্বভাব হওয়া উচিত খুব একটা আগ বাড়িয়ে বলতে না যাওয়া আমাদের একটা ভালো স্বভাব তো এই মানে যে জিনিসগুলো বেসিক্যালি স্টেম ফিল্ডে এগিয়ে যেতে আপনাকে বাধা দিবে সেই জিনিসগুলো বলা হয় যে মেয়েদের জন্য দোজ আর গুড কোয়ালিটিস কিন্তু বেসিক্যালি এটা কিন্তু সত্যি না আপনি যদি স্টেম ক্যারিয়ারে আপনার ইফ ইউ হ্যাভ টু প্রগ্রেস স্টেম ক্যারিয়ারে যদি উপরে উঠতে হয় একটা লিডারশিপ পজিশনে যেতে হয় ফার্স্ট থিং ইউ হ্যাভ টু ডু ইজ নট থিঙ্ক অফ ইউর সেলফ অ্যাজ এ গার্ল থিঙ্ক অফ ইউ ইউর সেলফ অ্যাজ এ হিউম্যান এবং হিউম্যান হলে আপনার যে কোনো একটা কিছুই সেটা স্টেম হোক বা যে কোনো কিছু আপনার একটা কিছু শিখতে হলে প্রশ্ন করতে হবে তো প্রথম জিনিস আপনার প্রশ্ন করতে শিখতে হবে সো একটা যদি একটা প্রসেস সম্পর্কে জানতে চান সেটা স্টেম হোক বা যে কোনো কিছু একটা অঙ্কের প্রসেস বলেন একটা প্রবলেমের প্রসেস বলেন যে কোনো কিছু একটা যদি আপনি সেটা সলিউশন জানতে চান সেটা প্রসেসটা জানতে হবে যে কি কি ধাপ আপনি পার করলে আপনি প্রসেসটা কমপ্লিট করে লুপটা কমপ্লিট করে আপনি সেটা ক্লোজ করতে পারবেন তো প্রশ্ন করতে হবে প্রসেসকে ভালোবাসতে হবে আর এই জিনিসগুলো জানার জন্য যে সফট আপনার বেসিক্যালি আপনার যে স্কিলসগুলো লাগবে সেগুলো হচ্ছে সফট স্কিলস তো ফার্স্ট ডেভেলপ সফট স্কিলস ইন ওয়ার সেলফ প্রথমে নিজেকে চিন্তা করুন যে একজন মানুষ হিসেবে নট আ গার্ল তো প্রথমে ওই যে যেই মেয়ে হিসেবে যেই কোয়ালিটিসগুলো আপনার থাকতে হবে সেগুলো ভুলে যান প্রশ্ন করতে ভয় পাবেন না প্রসেস জানতে ভয় পাবেন না সেলফ এডুকেট করেন নিজেকে অবশ্যই কারণ আমাদের ক্ষেত্রে যেটা কি আমরা একটা জিনিস ল্যাক করে যেটা ছেলেদের মানে অফুরন্ত তাদের আছে সেটা হচ্ছে তাদের একটা কমিউনিটি আছে তাদের বড় ভাই আছে তাদের আঙ্কেল আছে তাদের আহ ওই যে দে ক্যান হার্ডল হ্যাঁ একটা কোথাও আটকে গেলে যে দোস আমি এটা পাচ্ছি না তখন দে ক্যান হার্ডল টু গ্যাদার টু কাম আপ
থাকে মানে স্কুলে বলেন বা কলেজে বলেন বা ইউনিভার্সিটিতে বলেন দে হ্যাভ দ্যাট কমিউনিটি আমাদের গার্ল হিসেবে কিন্তু সেই কমিউনিটিটা নেই সো আমাদের নিজেদের ওই কমিউনিটিটা আইদার আমাদের উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দা দোজ মেন্টরস যাদেরকে আমরা যে প্রশ্নগুলো করতে পারবো অথবা আমাদের একটা কমিউনিটি নিজেদের মধ্যে ক্রিয়েট করতে হবে যে আমরা কিছু বন্ধু একসাথে এসে আমরা একজন একজনের প্রবলেম সলভ করবো সেটা হতে পারে লাইফ রিলেটেড সেটা হতে পারে সাবজেক্ট চয়েস রিলেটেড সেটা হতে পারে আপনার একদম স্পেসিফিক অ্যাসাইনমেন্ট রিলেটেড হতে পারে তো সফট স্কিল গুলোর মধ্যে অবশ্যই আপনার কমিউনিকেশন স্কিল বাড়াতে হবে আমি একটা টেক কোম্পানিতে এখন কাজ করছি আমি আই হেডিং টিম অফ টেন পিপল আমার আন্ডারে তারা কাজ করছে তাদের মধ্যে ছেলে মেয়ে বহুত আছে এবং আই এম ভেরি প্রিভিলেজ যে আমি এরকম একটা পজিশনে আমাকে ট্রাস্ট করা হয়েছে উইচ ইজ ভেরি রেয়ার আর উইদাউট এনি প্রিভিয়াস মানে এক্সপিরিয়েন্স আমার এক্সপিরিয়েন্স নেই এবং আমি ক্রেডিট দিব অবশ্যই আমাদের ফাউন্ডিং এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর হু ইজ আ ওমেন হারসেল সো আমি বেসিক্যালি এই কোম্পানিতে এসে ইন্টারভিউই করেছি to learn something from her she is one of my role models ami tar career onek din pore follow korchilam ebong ami jokhon decide kori jam bangladesh e ferot ashbo i wanted to meet her and when i met her she found this position for me because she believed in me so girls uh, i think ekke jonne areker kora ta khub important egiye jawar jonno so as a girl ami bolbo of course i want to give more chances to girls বাট আপনাদের নিজেদেরকে ওই জন্য প্রিপেয়ার করতে হবে টু কাম আউট অফ ইউর শেল ফার্স্ট অফ অল কাম আউট অফ দ্যাট গার্ল শেল নিজেকে একজন মানুষ হিসেবে আপনার যেসব স্কিলস আপনার যে কোনো একটা ফিল্ডের জন্য ওই যে টু ব্রিজ দ্য গ্যাপ বিটুইন টু আপনি যেই ক্যারিয়ারে বা যেই পজিশনের জন্য আপনি কাজ করতে যান হোয়াট এভার ইজ ইউর ড্রিম জব সেটার জন্য যে যে স্কিলগুলো লাগে সেগুলো নিজের মধ্যে ডেভেলপ করুন I don't think আপনাকে কেউ আপনি যদি নিজে বিলিভ করেন যে ইউ ক্যান ডু ইট আই ডোন্ট থিং আপনাকে কেউ সেটা বলবে যে নো ইউ ক্যান নট আই থিং ইউ हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ फर्स्ट থ্যাঙ্ক ইউ তামিদা হোসেন শিও ইট ওয়াজ আ ওয়ান্ডারফুল লিসেনিং টু ইওর স্টোরি এন্ড ইওর অ্যাডভাইস নাও আমাদের আজকে এখন একটা প্রেজেন্টেশন থাকবে যেটা আসলে অনেকেই আমি চ্যাট বক্সে দেখতে পাচ্ছি অনেকেই অনেক ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছেন যে আমাদের এডুকেশন ইউএসএ থেকে এখন মিস্টার সোহেল ইকবাল ডিরেক্টর এডুকেশন ইউএসএ সেন্টার ফ্রম ইউএস এম্বাসি ঢাকা উনি আমাদের আজকে আমাদের সাথে একটা প্রেজেন্টেশন শেয়ার করবেন যে কিভাবে আপনার হাই এডুকেশন জন্য ইউএসএ মতো জায়গায় যেতে পারেন এবং উইচ ইজ আ মিন টু পার্সো স্টেম ক্যারিয়ার ইন ফিউচার সো এখন চলুন শুনি আসি আমরা ইঞ্জিনিয়ারিংড বিকজ স্টেম এডুকেশনে প্রচুর পরিমাণে অপরচুনিটিস আছে প্রচুর অপরচুনিটিসের মধ্যে অবভিয়াসলি ফাইন্যান্সিয়াল এইড অ্যান্ড স্কলারশিপ একটা পার্ট বাট দ্য সেম টাইম একটা ইউনিক ফিচার সো দ্যাটস ইজ ওয়াই স্টেম এডুকেশনে অনেক স্টুডেন্ট বাংলাদেশ থেকে যায় সো লেট মি শেয়ার মাই প্রেজেন্টেশন ফিক প্রেজেন্টেশন আই কাস্টমাইজড ফর টুডেজ সেশন সিন্স আই ডু নট হ্যাভ Fifteen minutes, I'll try to run it within uh, 10 minutes and then uh, obviously I can uh, also attend some of the questions. So the first thing is, um, uh, the first thing is, uh, you know, why, why study in the US, right? So um, let me share, it's not up as yet, my presentation. So why study in the US? While the presentation slide is popping up, let me like, you know, start my um, like conversation. So why study in the US is the biggest question. Um, because, you know, from Bangladesh, uh, students can go anywhere in the world. There are good universities in Bangladesh. Why study in the US? The reason why we, uh, as a US Department of State Network, uh, as the identity is Education USA, our brand name, we promote us higher education uh, and we tell students that if you are sincere and you you want to go to the us uh, you have to first ask yourself why and which institutions or which kind of programs you are trying to pursue in in the us so that is the first question students should ask themselves um, you have to convince yourself 
is it's a it's a like commitment of your time and financial commitment so why do you want to study in the us that is a big question uh, up front uh, ভাইয়ার কথা কি শোনা যাচ্ছে নাকি ভাইয়া ভাইয়ার ফ্রিজ হয়ে গিয়েছেন ও আই থিঙ্ক দ্য কানেকশন ইজ লস্ট ফ্রম হিজ এন্ড আমরা একটু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি কেউ কি জুমের মডারেটর কেউ কি দেখতে পারবে ভাইয়া যদি কারবি কানেক্ট করতে পারছেন কিনা একটু আমাদের আজকে ডিসকাশন থেকে আমাদের আসলে অনেক ব্যাপার উঠে এসেছে সেই ব্যাপারের একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে ফ্যামিলি কেরিয়ার মেয়েদের জন্য এবং আমাদের সমাজে কিছু ডিপলি ইনগ্রেইন জেন্ডার বায়াস আছে অনেক লিঙ্গ পক্ষপাত আছে আমাদের আসলে চাকরিরও ল্যাকিং ল্যাকিং আছে রোল মডেলের অভাব আছে তো সবকিছু মিলে আমরা যখন আহ এইসব প্রতিবন্ধকতা পার হয়েও আমরা আসলে দেখছি আমাদের আজকে যে চারজন স্টেম স্টেম কে কেরিয়ার হিসেবে নিয়েছেন কিংবা ইন্সপায়ার্ড কেরিয়ার হিসেবে নেবেন তা সেই চারজন নিতে পেরেছে এটা একটা বিশাল ব্যাপার এবং এটা একটা উদাহরণ সো আমি আশা করি আমাদের আশেপাশে যারা আজকে এই প্রোগ্রাম দেখছেন যে কোনো মা বাবা বোন কিংবা ভাই কিংবা যার তাদের স্ত্রী কন্যা বোন সকলের স্বপ্ন পূরণ করতে যেন তাদেরকে আপনার উৎসাহ দেন কারণ জলজন্তু উদাহরণ আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে আসলে উৎসাহ দিলে মেয়েরা আসলে অনেক জায়গায় যেতে পারে আমরা এখনো ভাইয়ার জন্য অপেক্ষা করছি আমরা আশা করি ভাইয়া খুব তাড়াতাড়ি রিকানেক্ট হতে পারবে যদি থেকে কেউ একজন ভাইয়ের সাথে কন্ট্যাক্ট করতেন তাহলে আমরা আরো জানতে পারতাম যে ভাইয়া আসলে রিকানেক্ট করতে পারছেন কিনা নাকি আমরা আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাব আপু আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যান উই ট্রাই টু কন্ট্যাক্ট হেম আচ্ছা ঠিক আছে এখন আসলে ভাইয়া যে কথাটা বলবেন সেই বিষয়ে আসলে একটু আলোচনা করে ফেলি যে আমাদের যে স্টেম কেরিয়ার সেটা হচ্ছে সায়েন্স টেকনোলজি সেটা একটা ইন্টারন্যাশনাল কেরিয়ার বিজ্ঞানের প্রযুক্তির কোনো লোকালিটি নাই কোনো বাংলাদেশের বিজ্ঞান এক হয় না ইউএস এর বিজ্ঞান ডিফারেন্ট হয় না সো যখন আমরা স্টেম কে কেরিয়ার হিসাবে নিতে চাই তখন আমাদের আসলে ইন্টারন্যাশনাল হতে হয় আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং থাকতে হয় আমাদের গ্লোবাল এক্সপোজার থাকতে হয় তো আমি যাদের ম্যাডামের কাছেও জানতে যাবো ম্যাডাম হচ্ছে পিএইচডি করেছেন আইসিজিবি এর থেকে তারপর শিমুর কাছেও জানতে যাবো সি ইজ এ ফুল ব্রাইট স্কলার হার সেলফ যে এই যে গ্লোবাল এক্সপোজার এর জন্য সেই ট্রেনিং এর জন্য কিভাবে আসলে ভাই কিভাবে আসলে আমরা নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করতে পারি আমরা কিভাবে নিজেদেরকে ট্রেনিং দিতে পারি এবং শিমু ট্রেনিং নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে এসে বাংলাদেশে কাজ করছেন এবং ম্যাডাম ট্রেনিং নিয়ে ফিরে এসে বাংলাদেশে কাজ করছেন এবং কিভাবে অনেকে ভয় পায় অনেকের ফ্যামিলি থেকে ভয় পায় যে মেয়েদেরকে বিদেশে পাঠাবো না মেয়েদেরকে বাইরে পড়তে পাঠাবো না সো এই ভয়গুলো কিভাবে দূর করা যায় আমরা ভাই আসার আগে চট করে শুনে নেই আর ভাইয়া যদি চলে আসে তাহলে আমরা ডিসকাশনটা পরে কন্টিনিউ করব ম্যাডাম আপনার কাছে প্রথমে ভয় পাওয়ার কিছু ছিল বোধ হয় না যে স্টেমে যাব ইত্যাদি ইত্যাদি যেটা বলতে সাপোর্টটা ছিল তো বাসার যে সাপোর্টটা সেটা ছিল বাইরে যে পড়ব সেটা বোধ হয় ছোটবেলা থেকে আমাকে স্বপ্ন দেখানো হয়েছে কারণ আমার বাবা বাইরে যে ফার্মেসি পড়েছে এবং 
ম্যাডাম প্রশ্নটা যদি একবার ক্লিয়ার করি যে মানে মেয়েরা তো এখন হয়তো বা তাদের বাইরে যে ট্রেনিং নিতে হবে পড়াশোনা করতে হবে এখন মেয়েরা কিভাবে নিজেদের প্রিপেয়ার করতে পারে এবং হয়তো বা পরিবারকেও কনভিনসিং কনভিনস করতে হতে পারে তো সেখানে আপনি কি উপদেশ দেন মেয়েরা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করলে কিংবা যাদের হয়তো বা পরিবার থেকে বাধা আছে কিংবা যাদের বাবা মা হয়তো বা বোঝেন না ব্যাপারটা যে আসলে বাইরে গেলে আপনি তো পড়ে এসেছেন আপনি বলতে পারবেন যে ইউ হ্যাভ বিন দেয়ার ডান দ্যাট সো ইউ নো দেয়ার ইজ নো প্রবলেম সো সেটাই আমি সবাইকে আসলে আপনি নিজের মুখে জানাতে চান সেটাই জানতে চাই পরিবারের দিক থেকে হ্যাঁ পরিবারকে তো কনভিন্স করতেই হবে কিন্তু নিজেকে যদি প্রিপেয়ার করার কথা উঠে তাহলে হচ্ছে ওই যে পড়তে হবে পড়তে হবে পড়তে হবে সায়েন্স না নিজের কনসেপ্ট ডেভেলপ করা একটা ব্যাপার আছে হ্যাঁ আর কিছুক্ষণ আগে একজন বললো না যে নাও গুগল ইজ ওনলি ওয়ান ক্লিক আওয়ে তো যদি তাই হয় তাহলে তো পড়াটা অনেক সহজ নিজেকে ডেভেলপ আমি কোথায় যেতে চাই প্রথম প্রশ্নটা হয় আমি কোথায় যেতে চাই আমি কোথায় যেতে চাই এর পরে হচ্ছে আচ্ছা এটা এটা করতে হলে আর কি কি করতে হবে সো ফার্স্ট আই হ্যাভ টু কনভিন্স মাই সেলফ অ্যান্ড আই হ্যাভ টু ডিসাইড মাই সেলফ ওয়েদার আই ওয়েয়ার আই ওয়ান্ট টু সি মাই সেলফ টেন ইয়ার্স ফ্রম নাও অন এবং যদি ইফ আই নো ওয়েয়ার আই আই ওয়ান্ট টু সি মাই সেলফ আফটার টেন ইয়ার্স দেন এটার জন্য আমাকে প্রিপারেশন কি নিতে হবে আমি বোটানি থেকে বায়োটেকনোলজিতে পিএইচডি করেছি সো আই আই হ্যাড এ টাফ টাইম টু প্রিপেয়ার মাই সেলফ আমি আমি বোটানিস্ট আমার মলিকুলার বায়োলজি সম্বন্ধে যেটুকু ধারণা ছিল সেটা হচ্ছে বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের সাবসিডিয়ারি পড়ে বাট সুন আফটার আই ডিসাইডেড দ্যাট আই পার্সু মাই লাইফ ইন বায়োটেকনোলজি আমি পড়া শুরু করেছি এবং পড়া শুরুটা এই পরিমাণ যে অনেক সময় আমাদের পাশে নিয়ম ছিল রাত দশটার সময় টিভি লাইফ গুলো সব অফ হয়ে যায় টিভি অফ হয়ে যায় আমি সিঁড়ির যে লাইট সিকিউরিটি লাইট সেখানে বসে বই পড়ে আমি বইয়ে পড়ছি বায়োকেমিস্ট্রি বই পড়ছি এটা এখন তোমরা চিন্তা করতে পারবে না কিন্তু আমার সময় এটা খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার ছিল এখনো মোবাইলে পড়া যায় আমি কিন্তু সেই যুগে না আমি হচ্ছে বই পড়ার মানুষ এবং যে বাড়িতে রাত দশটার সময় লাইট অফ হয়ে যাবে শুধু ফ্যানটা চলবে কারণ ঘুমাতে যাবার টাইম সারা সারা রাত ধরে আমি পড়েছি কারণ ইন্টারেস্ট একটা বিষয় আর একটা হচ্ছে আই ওয়ান্টেড টু বি জাস্ট পারফেক্ট ইন মাই স্টাডিজ যাতে আমি পার্সু করতে পারি আমি পার্সু করব এটা ছিল আমার ড্রাইভিং ফোর্স তো এই ড্রাইভিং ফোর্সটা লাগবে টু ওভারকাম টু বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক আমরা বাংলাদেশে যেই এডুকেশন স্ট্যান্ডার্ডটা পেয়েছিলাম আমি যখন আমি পিএইচডি করতে গেছি তখন দেখেছি অনেকটা ডিফারেন্স ওখানে যেও কিন্তু আমাকে ওই ফাইটটা দিতে হয়েছে স্টাডিজের বেসিক স্টাডিজের মধ্যে অনেক ডিফারেন্স আছে গ্যাপ হ্যাঁ সো এই নিজেকে অসম্ভব খাটতে হবে চ্যালেঞ্জটা ওখানে আর ওটা যদি করতে পারি তাহলে তো পথ খোলা আর পিএইচডি ইজ নাথিং বাট প্রিপেয়ারিং ইউর সেলফ টু অ্যান্সার অল আনআনসার্ড কোয়েশ্চেন wonderful madam thank you for your wonderful answer shimu ami asha kori apni amader sathe achen shimu ke ami same question tai korbo je how did you prepare yourself ebong tar pore kibhabe tumi full bright scholarship pele tomar ei journey tai meder amader je young girls ache tader tumi ki suggestion dao je tara kibhabe prepare korte pare ei rokom ekta bishesh scholarship kimba baire porte jawar jonno ebong baire training neyar jonno nijeder mind kibhabe tara গল্পটা খুব একটা মানে ডিফারেন্ট কিছু না আমি পড়তে যেতে চেয়েছিলাম ইঞ্জিনিয়ারিং এ এবং ফুল বাইট এমন একটা স্কলারশিপ উইচ এভরিবাডি আই মিন এটা আই মিন ইট কভার্স এভরিথিং রাইট সো ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে ফুল বাইট পাওয়াটা ওয়াজ আ বিগ চ্যালেঞ্জ বাট আমি চেয়েছিলাম কি আমি পিএইচডি তে সরাসরি না যে মাস্টার্স করতে যাব কারণ আমি তখন শিওর ছিলাম না যে আমি অলরেডি আমি পড়াচ্ছিলাম তা আমি শিওর ছিলাম না একাডেমিয়া শুড বি দ্য রাইট ফিল্ড ফর মি অর নট 
তো আমি একদম ডাইরেক্টলি না পিএইচডি তে জাম্প না করে মাস্টার্স করতে চাচ্ছি আমার মাস্টার্স না মানে ইউএস এ তো ফান্ডিং ফান্ডিং পাওয়ারটা খুব একটা সহজ না একটু একটু চ্যালেঞ্জিং তো আর আমার ইচ্ছা ছিল আমি বেশ ভালো একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাব তো যখন আমি এক্সপ্লোর করছিলাম আমি নিজেও কিন্তু অ্যাপ্লাই করেছি মানে পার্সোনালি যে জিআরই পরীক্ষা দিয়ে আপনার অফকোর্স বিদেশে মানে ইউএসএ তে পড়তে যাওয়ার কিন্তু রুলস গুলো আমি সবাই জানি এটা ওই যে হায়ার স্টাডিজ গ্রুপে বলে যে আপনার কিছু স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্ট দিতে হবে একটা হচ্ছে জিআরই যেটা আপনার অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটি আপনার প্রুভ করে ম্যাথে এবং পারবল ক্যাপাবিলিটিস আর একটা হচ্ছে আপনার ইংলিশের জন্য আলাদা একটা টেস্ট দিতে হয় টোফেল অথবা আইআইটি যে কোনো দুটোর একটা এইটা ছাড়াও আপনার কিছু রেকমেন্ডেশন লেটার লাগবে আপনি কেন পড়তে যেতে চান এরকম একটা লেটার লিখতে হবে সেটা হবে স্টেটমেন্ট অফ পারপাস এস ওপি বলি আমরা শর্টে তো এই কিছু জিনিসপত্র শুরু মানে সাথে নিয়ে আপনার আরেকটা যেটা অ্যাডিশনাল করতে হয় সেটা হচ্ছে আপনার বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি প্রফেসরদের রিসার্চ ইন্টারেস্ট গুলো আপনার এক্সপ্লোর করতে হবে তো আমি এরকম একটা লিস্ট বানিয়েছিলাম যে এই 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 ইউনিভার্সিটিতে আমি পড়তে যেতে চাই এবং সেই ইউনিভার্সিটির আমি যখন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং আমি তখন অলরেডি জানি যে আমি ট্রান্সপোর্টেশন পড়তে যাব তো ট্রান্সপোর্টেশন রিলেটেড যে প্রফেসররা তাদের যে রিসার্চ গুলো রিসার্চ গুলো একটা একটা করে আমি পড়তাম মানে তখন আমি জানতাম যে বেসিক্যালি ট্রান্সপোর্টেশনের ক্ষেত্রে সফট সাইড আর হার্ড সাইড দিতে আছে একটা পেভমেন্ট যেটা হচ্ছে হার্ড সাইড সফট সাইড হচ্ছে ট্রাফিক রিলেটেড তো আমি সিলেক্ট করে ফেলেছিলাম যে আমি ট্রাফিকের টপিক গুলো বেশি পছন্দ আমার তো আমি ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর যেসব প্রফেসররা কাজ করেন তাদের রিসার্চ পেপার পড়তাম তারপর তাদেরকে মেল করতাম যদি কারো রিসার্চ আমার পছন্দ হয় আমি তাদেরকে ইমেল করতাম যে আপনার রিসার্চ আমার পছন্দ then uh, i i would try to get a skype interview with them so ami kintu application korar age jokhon apnar erokom ekta personal interpersonal relationship thakbe ekjon professor er sathe he can actually vouch for your funding university theke fellowship othoba scholarship othoba tar nijer jodi research assistantship thake seta kintu apnake offer korte pare so ei ei step tar pore basically amar already application kore amar tinte jake admission chilo and then i decided for acha pitch masters ami full funding kibhabe pete pari tokhon ami explore kore je thik ache tokhon ami hotat ekdin paper e dekhi je goto bochorer je jara full bright peyeche tader chobi to amar baba bollo je acha tumi apply kore dekho to ami ami actually bolechi je acha ami to buet theke basically onek din kauke dekhi na buet e shudhumatro urban planning department theke urp tader theke land development side e কিছু একজন বা দুজনকে আমি প্রতি বছর দেখি যে ফুল ব্রাইট পাই এছাড়া কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং এ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা এই ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং আমি তো সিভিলে কোর ইঞ্জিনিয়ারিং তো সিভিল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ কিন্তু আমি কাউকে তেমন দেখি না আর এলিজিবিলিটি ফিল্ডে যে লেখা আছে ফুল ব্রাইটে কিন্তু কিছু বেসিক ডিপার্টমেন্টসই আছে যার বাইরে যেসব সাবজেক্ট গুলোর বাইরে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না এলিজিবিলিটি ঠিক করে দেওয়া ফুল ব্রাইট ফোকাস করে এমন কিছু সাবজেক্ট যেটা বাংলাদেশে গ্যাপ আছে তো লাকিলি ট্রান্সপোর্টেশন প্ল্যানিং অথবা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট যেটা নিয়ে আমার ইন্টারেস্ট ছিল যে ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট ডিমান্ড ম্যানেজমেন্ট সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ড এই সাইডটা কিন্তু বাংলাদেশ বেশি দূর বেশ দুর্বল আমরা জানি কারণ আমরা যে জ্যামে বসে থাকি আমাদের ট্রান্সপোর্টেশনের যতটুকু ডিমান্ড তার থেকে সাপ্লাই অনেক কম তো এই ফিল্ডটাতে যেহেতু আমি কাজ করছিলাম আমার ওই মানে মিলে যায় আর কি তো অ্যাপ্লিকেশন করি এবং লাকিলি মানে আই ওয়াজ ফ্রোজেন যে আমি ফুল ব্রাইট নিয়ে পড়তে গিয়েছি তো আমার মানে এমন না যে আমি অনেক দিন ধরে প্ল্যান করেছি যে ফুলবাড়িতেই যাবো কারণ ফুলবাড়িতেও কিন্তু আপনার আরো কিছু কাটে যেমন দুই বছর মিনিমাম আপনার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স লাগবে এবং ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আপনার টিচিং এ হলে ওরা প্রেফার করে বেশি তো আমার সবই কিন্তু খাপে খাপে মিলে যায় এমন ভাবে যে আমি ফুলবাড়িতের জন্য সবগুলো ক্রাইটেরিয়া অ্যাকচুয়ালি চেক করে যাই কিন্তু মানে এটা মিলে গেছি কিন্তু আমি কিন্তু এমন না যে প্ল্যান করে করেছি সবকিছু না কিনে আই কমপ্লিটেড আলটিমেটলি আই ফিনিশ দ্য জার্নি তো I don't know how much anybody can relate to it, but I think that's what I want to say is that when I started my journey, I think that I started my journey and I started my journey. So, when I started my journey, I had a lot of difficult times. I had to go to one place, 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 I had to go to one place. That was a big adjustment for me. বাট আমি ওই একটা জিনিস শুরু করেছি যে আমি ফুল বাইক নিয়ে পড়তে এসেছি আমি পড়তে এসেছি একটা দেশে মাস্টার্স করবো বলে এসেছি আমি শেষ করে ছাড়বো তো শেষ করে আর কি ছেড়েছি তো এইটা হয়তো শেখার একটা আছে
অনেক ধন্যবাদ শিমুকে আমরা আমরা মাত্র আমরা একটা মেসেজ পেলাম যে আমাদের যদি এডুকেশন ইউএসএ থেকে ভাইয়া যদি আবার কানেক্ট করতে না পারে তবে আমাদের চ্যাট বক্সে আমরা ইউএস এম্বাস থেকে আমরা ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দেওয়া হবে যাদের যাদের এই বিষয়ে জানার আগ্রহ আছে ইচ্ছা আছে তারা সেই ইমেলে কন্ট্যাক্ট করে জেনে নিতে পারেন আপনার প্রশ্নের উত্তর সো আমি একজনকে রিকোয়েস্ট করব যেন চ্যাট বক্সে জুম চ্যাট বক্সে যেন ইউএস এম্বাসির ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে হয়তো বা আমিও রিড আউট করে ইমেল অ্যাড্রেসটা সবাইকে জানিয়ে দিতে পারবো থ্যাংক ইউ সো আমরা প্রায় আমাদের ডিসকাশনের মোটামুটি শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সো আমরা এখন আমরা আমি আমার এখানে এগারোটা পঞ্চাশ বাজে যেহেতু আমি এখন ইউরোপে আছি সো ডিসকাশনের শেষ করার আগে আমি একটা মজার প্রশ্ন করতে চাই একটা হাইপোথেটিক্যাল প্রশ্ন করতে চাই বিয়াঙ্কাকে বিয়াঙ্কাকে অনেক কিছু অনেক সময় অনেক সময় ধরে কিছু জানা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে না বিয়াঙ্কার কাছে আমি জানতে চাই যে তুমি তারপর হচ্ছে মেয়েদের যে এত লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হচ্ছে মেয়েরা সেইগুলো দূর করে মেয়েরা যেন তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারে তুমি যদি একটা সুপার পাওয়ার পাও হোয়াট আর দা টু থিংস দ্যাট ইউ ডু যাতে করে আমাদের সমাজে সবাই ইকুয়াল অপরচুনিটি পায় হোয়াট উইড ইউ সে যে জিনিসটা খুব সিম্পল একটা জিনিস এডুকেশন শিক্ষা শিক্ষাটাকে প্রত্যেকটা স্কুলে স্কুলে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা অঞ্চে ছড়িয়ে যেতে হবে এবং কোয়ালিটি শিক্ষা এটা আস্তে আস্তে মানে বাংলাদেশে শিক্ষার যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেটাকে যদি ভালোভাবে ডেভেলপ করা যায় তাহলে এটা সময় লাগবে তবু মানুষের মানসিকতা বা মানুষের চিন্তাধারা কল্পনা শক্তি এগুলোকে পরিবর্তন আনা যায় একমাত্র শিক্ষাই সেটা করতে পারে তো যে সুপার পাওয়ারটা যদি আমার কাছে থাকতো সেটা হলো শিক্ষাটাকে যেভাবে ডেলিভার করা হয় শিক্ষাটাকে যেভাবে উপস্থাপনা করা হয় সেটাকে যেন আরো ভালো করা যায় শিক্ষায় একমাত্র জিনিস যেটা মানুষকে ডিফারেন্সিয়েট করে সব অন্যান্য যা কিছু পৃথিবীতে যা কিছু আছে একমাত্র শিক্ষায় মানুষকে ডিফারেন্সিয়েট করে অন্যান্য যে কোনো জিনিস থেকে এই শিক্ষাটা যদি থাকে তাহলে এই সমাজ আরো এগিয়ে যেতে পারে আমরা যেভাবে চাই সেভাবে এগিয়ে যেতে পারে এখন এই শিক্ষাটা প্রত্যেকটা জায়গায় পৌঁছায় দিতে হবে তারপরে হচ্ছে আস্তে আস্তে আমাদের যে আমরা যে পৃথিবী যে কোলাবরেটিভ যে পৃথিবী সাস্টেনেবল একটা পৃথিবী সেটাকে গড়ে তুলতে পারবো যে শিক্ষাটাই একদম লাইক অনেক সমস্যার সমাধানই আসলে হয়ে যাবে তখন আসলে আমাদেরকে মেয়ে লিঙ্গ বৈষম্য মেয়ে হিসাবে কিছু করতে পারবে না স্টেরিও টাইপ হবে না মেয়েরা মেয়েদের রোল মডেল অনেক বেশি থাকবে আমাদের সাথে এই মাত্র জয়েন করেছে জয়েন করেছেন সোহেল ভাইয়া আমার মনে হয় আমরা তার প্রেজেন্টেশনটা দিয়ে শেষ করব কারণ সকল প্রশ্ন আমরা যা পেয়েছি সবই হচ্ছে রিলেটেড টু এডুকেশন ইন ইউএসএ সো এখান থেকে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারবো এই প্রেজেন্টেশন থেকে ভাই আপ টু ইউ Thank you so much. I hope you can hear me and see my presentation slide. Yes, okay. I'm so sorry for uh, the internet uh, drop at my end. Uh, I don't know when I was loading the presentation at that point, um, the technical difficulties happened. So um, moving on, uh, you know, it was great to have, um, like, you know, uh, be able to participate in today's discussion. It was really, really, um, informed um, as also it was really, really interesting as well, the different perspectives I've heard. So let me quickly share about 
study opportunities in the United States. There are more than a million students uh, this year. The new data came in a few days back. Uh, the currently in 2019 and 20 data uh, was released um, on 16th of November, um, just two, three days back during the International Education Week. More than a million students in the US are studying. And this is uh, uh, consecutively for many years, the numbers were growing and growing and growing. And uh, this year, there was a little bit of uh, less students. Um, that was 1.8% uh, less students internationally. But the good news is that Bangladesh, from Bangladesh, a lot of students last year um, were studying in the United States. And the, it, there was a 7.1% increase of students from Bangladesh to the United States. And that number is 8,838 Bangladeshi citizens were studying in the United States. So that is very, very encouraging. And this is numbers is basically to show that students, prospective students, you can also do it. This is a record number of students. And one of the interesting fact is that 75% of all the students who went from Bangladesh to the United States, they pursued STEM degrees. Um, and the STEM means engineering, math, computer science, and um, uh, physical or life sciences. So those uh, uh, disciplines together uh, constituted 75% uh, of all Bangladeshi students. And another interesting fact is that um, uh, more than 65% of Bangladeshi students who went to US for studies uh, pursued their master's or PhD program. So that is at the graduate level. That is also uh, makes sense because in Bangladesh, a lot of there are a lot of engineering uh, institutions like Kuwait or like Kuwait, Kuwait, or like you know private universities. Like all the private universities have engineering programs, so science and engineering programs. Um, so that is why um, the trend says that a lot of students from Bangladesh, after their bachelor program, pursue their master's program in the United States uh, or PhD. STEM degrees earned by foreign students in general. This is uh, data um, uh, from Department of uh, Education and um, National Center of Education Statistics. Um, this shows that the bachelor programs, um, uh, obviously in the master's program, there are uh, more foreign students in the master's. And, uh, you know, the why students pursue STEM degrees in, a, in, the, in the States or like, you know, go to the United States is basically we say a lot of different things like this. And students uh, always told us that, that those are some of the reasons they study in the United States. The number one thing is quality. There are more than 4,000 accredited institutions in the United States. And those are all accredited means they have all have uh, quality. Um, there are options. Those are options because the options is also very, very high, 4,000 plus institutions. There are internationalization. That is also another fact for international education in the United States um, because of the quality of programs, the variety, the, the facilities of it for international students, the language, and everything together, um, it has an environment for um, welcoming environment for international students. So that is why a lot of students go to the US. The research opportunities, there has been a lot of discussion in today's discussion as well about research opportunities in the STEM field especially, and then for career prospects. What we are, Education USA is, there is a lot of questions and, and um, like, you know, please note down our email address here and also the website. You can always check back with us. We are always uh, here to help you. We are US Department of State network of 430 advising centers around the world. So it means that more than in 170 countries, we have 430 advising centers. In Bangladesh, we have the American Center as Education News Center as part of the American Center. We have three other centers, like the EMK Center in Dhanmondi. We have Education Center in Chittagong. 
Education Yesa Center in Khulna and remote advising services in places like uh, the American uh, Center, American Corner in Silet and American Corner in Russia as well. We provide students with accurate information, current information and comprehensive information. That means that whatever data or statistics or whatever information we are providing with students are all unbiased and those are accurate information. We provide current data and statistics so that students can take their own decision. They feel more informed, they take more informed decision, they may feel more capacitated so that they take the right kind of decision, decision for themselves. And we provide comprehensive information so that, and I also help students so that students can narrow down those information from the comprehensive list of information. They can narrow down and also then they can choose the best university for themselves. We tell students, and this is this is one of the education is the highlight that students should always go to the best university for each individuals. The university might be very highly ranked or like you know, highly recognized or popular or renowned, but the best university is actually the university which is best for you or an individual. An individual and university, there has to be a match in terms of the career goal, background, the program uh, you want to pursue. That is, um, that is the factors for, that are the factors for uh, the best fit. Um, you might be a very good, uh, like, you know, STEM uh, student or like a you know, student who is very good in science and engineering, but the university is probably not looking for um, a student like you or they need a student who's more on an on a entrepreneurship uh, skills or, for example, students in, in, a, in a class, a class of 2024 or class for 2022. If they need a different kind of student, they will not probably select you, even if you are very good in your subjects or you have good results in your previous academic background. So that is why it's important for you to be um, uh, very, very, um, you know, uh, prepare well to take an informed decision and education university can help you to research your options. Like your, this is a five steps model. Um, the first one is to search from a comprehensive list to bring it down to uh, probably a list of 20 universities or 25 universities. Um, and then uh, look at it again, look at it more closely according to your, um, your um, choice or your priorities, I would say, um, be it a financial planning, be it um, your choice of location, choice of programs, is it important for you to have a lot of funding and financial aid? All those together makes your profile um, and then you should find a university according to your need. So Education USF five steps model is research, financial option or financial planning. The third is complete your application. I'm, co I'm coming to the next slide with a little details on how to complete a good application. Um, and then the next step is your visa preparation. Education USA does not give direct visa information, but Education USA always host visa information session with the help of embassy consular officers who directly take questions from the students. And then this is a preparation for students so that they become successful. The five, fifth step is the departure orientation. That means that not only educational journey, but uh, we aim that so that students um, become successful, become um, become successful uh, in their academic journey, so that they can start on time, finish on time, and like you know do whatever they always wanted to do in their in their career, come back to home country or whatever they feel. So it's important that students have a preparation for the the next step of their journey, be it uh, like you know mental health preparation or. Um, or like cultural preparations or um, where to study, what, where to go for restaurants, what like, you know, vacations, even like, you know, do they need a driver's license or things like that, you know, everything. So that is a part of pre-departure orientation. And at the end of this fifth, five step, that is the part. Um, what makes a good application? That is very important. Your application is a component of all of this. It's not about 
uh, it's not like, for example, Bangladesh, like, you know, top students go to the top university and second best students go to probably second, like, you know, categories to uh, university. It's not like that in the United States. You have to prepare yourself as a holistic uh, process um, and like, you know, as a person, what are your individual strengths? And that is how you, your application is common for everyone, but your academic transcripts might vary from one student to another. But you have the then chance to do well in your English proficiency test, like TOEFL, IELTS, or PT, or any other English proficiency test. And then at the graduate level, GRE or GMAT, at the undergraduate level, ACT or ACT exams, those are the opportunities for you to do well and then demonstrate your potentials. And so some universities are like, you know, maybe GRE or GMAT optional. That is fine. But then you have the opportunity to work on your essay um, and then, you know, a statement of purpose, do well in those areas and then present yourself as a holistically as a very good applicant. Your recommendation letters are also important. Your extracurricular activities is also very, very important, or at the graduate level, your CV or resume. So fees and financial records together, all those eight components are uh, very, very important to make you a good applicant for, uh, like, you know, to get not only the admission, but also the financial aid that you may require. Uh, along uh, so uh, yeah. so sorry, so, sorry to interrupt. I am at the So, thank you Basically, my last slide. So, uh, along with the like, you know, a lot of resources with Education USA provides you. Go to the Education USA website. There are financial aid opportunities and things like that. And um, since this is a STEM, um, women in STEM, I want to quickly highlight that. Uh, Institute of International Education with, with collaborating with uh, WeTech and um, Tech World, some of the independent organizations like they, these also promote women in STEM uh, through different scholarships. And you can always look to different um, uh, opportunities like this so that your financial planning, if like, you know, you cannot prov provide a lot of personal financial source, those are the kind of additional source that you can look for. Remember, these are all competitive and like you have to prepare well, um, but uh, if you do your proper search and we are always here to help you so that to guide you, um, definitely you can do well in your, your, your university search process. So thank you very much for this opportunity. It was a pleasure talking to all of you. Dhanabad, bhaiya. আমি এক দু মিনিটের মধ্যে আমাদের প্রোগ্রাম আজকে র‍্যাপ আপ করে দিচ্ছি সকলকে ধন্যবাদ আমাদের আজকের আলোচনা থেকে আমরা যা জানলাম সকল প্রতিবন্ধকতার পরেও মেয়েদের যদি সমূহিমায় উদ্ভাসিত হতে দেওয়া হয় তাহলে মেয়েরা পারে পরিবারের বাবা মা ভাই বোন আজকে যারাই শুনছেন তাদেরকে তাদের কাছে আমরা আশা করব তারা আপনার বাসার কন্যা শিশু স্ত্রী বোনকে স্বপ্ন দেখতে এবং বাস্তবায়ন করতে সহযোগিতা করবেন কারণ মেয়েদের ক্ষমতায়নই হবে সমাজের উন্নয়ন সকলকে ধন্যবাদ আবারো আমাদের প্যানেলিস্টদের এবং আমাদের অডিয়েন্সকে আপনাদের সকলকে আরো জেনলাব এবং ইউএস এমবেসি পরবর্তী প্রোগ্রামগুলো দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে শেষ করছি ধন্যবাদ थैंक यू